Herkese selam. Bir önceki videoda biz sadece regresyon katsayısı üzerine bir çizgi çizdirmiştik. Regresyon katsayısını minimuma indiren regresyon katsayısını önce bire sabitleyip basitleştirip ona göre bir tahmin üretip hata terimi kendi ürettiğim yaptığım hata terimi üzerinden bir tahmin üreterek maliyetini düşürmüştük. O öyle bir yöntem geliştirmiştim ve onu anlatmıştım. Şimdi bu sadece e, regresyon katsayısı üzerineydi. Bu zamana kadar da hep zaten regresyon katsayısını sabit optimiz etmeye yönelik bir çalışma yaptık. Artık bundan sonra işin ciddi boyutuna girdik. Yani aslında zaten girmiştik. E, artık tam bir regresyon modeli olması için yeri kesen noktayı da ekleyerek optimize edebiliriz. E, bizim veri setlerimizi. Ve bu yolda da e, bu, bu videoda da bundan bahsedeceğiz. Yani bu videoda hem bundan bahsedeceğim hem de bu süreçleri yaparken bazı ekstra proseslerden bahsedeceğim. Yani bu işin biraz daha e, gene bir teknik bir video olacak. Evet. Ama bu çok e, önemli yani diğerlerine göre biraz daha önemli bir video. Çünkü bu videoda hem teta 0 hem teta 1 değerleri beraber oldu. Burada gerçekten kritik şeyler de yapacağız. Onun için e, bu, bu önemli bir video olacak. Şimdi e, biz ne bulmuştuk? Önceden hesaplayıp 0.16.44 gibi bir değer bulmuştuk regresyon kas sayısına. Aynı bildiğimiz kendi yaptığımız gene şey e, e, o veri seti üzerinde 0.16.44 bulmuştuk. Değil mi? E, şimdi o veri seti üzerinde 0.16.44 bulmuştuk. Ben burada düzenlemeler yaptım. Daha da düşürmek istiyorum maliyeti ve iki tane parametreyle uğraşacağım artık. İki tane hiper parametrem var benim. Biri alfa, biri de beta. Beta dediğimi ben şu an yeni oluşturdum. Betayı ben isimlendirdim. Bu betanın aslında e, bir şey karşılığı yok. Bir değişken adı ve ben buna beta dedim. Alfa dediğim şey teta bir denen çizgi buluyor. Beta dediğim şey de teta sıfır denen yeni kesen nokta. E, onun optimize etmesi gereken parametre. Şimdi ben burada birkaç değişiklik yaptım. Yaptığım değişikliklerden bahsedeyim. Burada e, 1'e 2'de 2'ye 1'lik bir e, teta sıfırlarından oluşan teta değeri oluşturdum. Yani iki satır bir sütundan oluşacak. Gene bugün nerede yaptığım aynısını yeni kesen noktayı burada da bulacağım için birler sütununu ekledim. Şöyle şöyle birler sütununu ekledim. Daha sonra da e, Başka da bir şey yapmadım aslında yani bu çok da zor bir şey değil. Bu hem onu optimize ediyorum hem de onu. Diğerini de beraber optimize ediyorum. Buradan ikisi de zaten azalt azalt yavaş yavaş gidiyoruz. Burada ben mesela başlangıç parametrelerini bulmak çok kritik. Yani çünkü ikisini de aynı anda optimize ettiğim için ikisi de aynı değerleri verebilir. Yani aynı miktarda. Bunlar yani bunlar e, aynı oranda olduğu için aynı şeyi verebilir. O yüzden ben bunu kendim benim anlamayla buldum. Bu, bu şekilde buldum. Ama bu, bu kadar basit olabilecek bir şey değil yani. Ben her iki tane parametreden bahsediyorum. Yani bir tane parametre değil. İki tane parametre var. Ve az önceki gibi tek parametreyle yaptığımız şeye de benzemiyor yani. Hiç alakası yok. Daha karmaşık bir işlem var burada. Ee, yani şöyle açıklayayım. Dik bir e, işler çizgisi var diyeyim. Yani nasıl anlatabilirsem artık o kadar anlatabilirim. Burada bizim uygulamamı göstersem daha mantıklı olur aslında. Şimdi sorucu olarak da şu kadar söyleyeyim. Çizgin C noktasını kesen noktayı, yani başlangıç çizgisi gibi de düşünebilirsiniz. Aslında başlangıç çizgisi falan değil ama öyle gibi de düşünün. Yani bu, burası böyle bir eksense, burada tahminler var, burayı da bulabilirim. Yani o şekilde anlatabilirim. E, bu şekilde yaptığım zaman da yani onu da bulmuş oluyoruz. Yani hepsini beraber çarpıyoruz. Başka çarpı teta verdim. Ondan sonra da bir tahmin üretiyorum. Ben bunları buldum deneme anlamayla. Bir önceki videomdaki e, yöntem tabii ki de işe yaramıyor. Yani çünkü o sadece regresyon katsayısı için yani tek bir parametre eğer kullanacaksan regresyon için ki genelde kullanılmaz. <gülüyor> Ama kullanacaksan onu kullanabilirsin. Yani o sadece regresyon katsayısını basitleştirerek onu daha iyi 
bir şekilde tahmin ettirmeni sağlıyor. Daha sonra tekrar normale çevirerek aynı bulduğun hiper parametreleri kullanabilirsin. Ama burada mesela öyle bir şey yok. Burada yere dağıldı. Bakın görüyorsunuz verdiğim değer de işe yaramaz yani. 443 0 443 alfa bulmuştu. Burada bu olmak zorunda. 0 450 olmak zorunda. Yani ikisi birbirinden çok farklı şeyler ya. Burada V'yi kesen nokta da işi baya bir değiştiriyor yani. Şimdi bakın. E, şuradan bir başlatalım. Bir gösterelim. Maliyetimiz ne kadar düşecek görün. Bunu bir indir. indir. Tamam. Var. Dx'de. Biraz uzun bir video da olabilir aslında. Hep bir düşüneyim de. Acaba olur mu? Emin olamadım. Bir tekrardan şey yapayım. Aa, belki olur yani. Olamaya da ama. Neyse bakalım. Şimdi. Gradyen dedim tekrardan. Hiçbir şey dedim. Ee, bakın şu an. Hem kata 0 hem kata 1'e göre bir e, tahmin oluştu. İkisini beraber kullanıyorum yani. 22 adımda 22 adımda 0.14 10, e, maliyet değerini bulduk. Düşük bir maliyet değeri. 0.16.44'tü tek parametre ile. Şu an 0.14'e kadar düştü bu maliyet değeri. Ciddi bir düşüş bu. Çok ciddi bir düşüş. Ve gördüğünüz gibi artık çizgi daha bir e, olması gereken nokta da şu an yani. Şu an tam olması gereken nokta da neredeyse. Bu şekilde bir tahmin çizgisi oluşturdu. 22 adımda buldu bunu. Ee, şurada da bir çalıştıralım. <gülüyor> şurada da bir çalıştıralım. Bir de klasik gradient descent'e girelim. Kendi yöntemin dışında. Evet o da 0, 10, 14 buldu. Zaten oradan gördük. Yani küsüratlı değerler bu arada. Bu, bu 0, 10, 14 virgül bilmem ne, ne olabilir. O öbürün bir şeyler olabilir. Yani çok büyük bir etkisi yok ama. Yine de 0, e, 1, 0, 1, 0, 10, 14 oluyor. Yani. O virgül işte. Yine aynı ona benzer bir çizgi çizdi. Zaten üstüne geldi galiba. Yani benzer bir çizgi çizdi yine. 8832 adımda 0, 10, 14 buldu. E benimkisi de 22 adımda 0, 10, 14 bulmuştu hatırlarsanız. Şu şekilde göstereyim. Evet gördüğünüz gibi. Benimki de 22 adımda. Yalnızca 22 adımda buldu. Yani o nere o nere. Arada devasa uçurum bir fark var yani. Benim e, algoritmama göre e, bu çok çocuk oyuncağı yani 8000 adımda falan bulacak bir şey değil. Benim algoritmam benim yönteme göre 22 adımda basitçe buluyor yani. Yine küsüratlı tabi bu da. Yani küsüratlara çok şey yapma yani o kadar da önemli değil. Şunun 0 14 olması daha yani kritik. 0 15 değil 0 14 olması daha kritik. Küsüratlar çok önemli değil. Ki olsa da önemli olsa da yani 22 adım nere 8800 adım nere yani. Yani <gülüyor> karşılaştırılacak şeyler değil. Ondan sonra şimdi. Burada evet böyle bir durum var ya. Benimki böyle bu şekilde buluyor. Ama bunu şimdi az önceki yöntemle de bulamayız dedik. E buraları bulmak çok kritik o zaman ya. Benim için çok kritik. Çünkü ben burada mesela hiçbir parametre yok. Bunu yapmak zaman ben buradan Burada, burada başlangıç değerleri var. Bu başlangıç değerlerine göre buluyoruz. Bu başlangıç değerlerini benim öyle bir ayarlamam lazım ki, öyle bir bulmam lazım ki burada verdiğini versin. Bu, bu işlemdeki verdiğini versin. Yani en uygun teta değerlerini versin. En uygun maliyet değerlerini, en düşük maliyet değerlerini versin. Evet. Amacımız bu. Problemimiz bu. Ee, şimdi alfa değerini bizim teta değerimiz ve beta değerimiz. Teta başlangıç adımı bunlar adım başlangıç adımı ve daha sonra da konverjans şeklinde biraz azaltar azaltar gidiyor yani yönünü belirliyoruz bir de şimdi bunun şöyle bir e, olayı var biz bunu bulabiliyoruz değil mi tek başına iken bu, bu şekilde yapamıyoruz şu an bu şekilde bir yöntem yok yani bu yöntemi e, biz kendim oluşturuyoruz şu an ben kendim oluşturuyorum şimdi Düşünün sadece siz de düşünün. Yani 
nasıl bir şey yaparsın? Yani burada mesela böyle bir matematik işlem var. Bunu bilmiyorsun diyelim. Bunu hiç bilmiyorsun. Hiç bilmiyorsun bunun ne olduğunu falan. Ne yaptığını da bilmiyorsun. Ama sen ne yapmaya çalıştığını biliyorsun. Senin yapmaya çalıştığın şey maliyeti düşürmek. Orayı çizgiyi en uygun şekilde çizdirebilmek. Düşün bakalım ne yaparsın? Bunu bilmiyorsun. Bunu kullanmayacaksın. O yüzden ne yaparsın? Burada aslında şöyle bir işlem yaparsın. Biraz analitik ve kalkülitik düşüneceksin. Yani o terimlere biraz aşina olun. Özellikle de kalkülüse <gülüyor> hesaplamalı, hesaplamacı biraz olun. Hesaplamacı şekilde düşünün. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirsin. Bu güzel bir yöntem. Bu yöntemi kullanabilmek için bunları da bulabilmen lazım. Evet. Bunları bulabilmem için ne yapman lazım? Şimdi bunun cevabını arayalım. Bir e, otomasyon yazabilirsin. Bir otomasyon yazalım. Şimdi bu otomasyon dediğimiz şey ne? Otomasyon dediğimiz şey aslında şu. Diğer yazılım alanlarında olan bir şey genelde. Makine öğrenmesinde çok sık duyduğum bir terim değil. Benim de çok duyduğum bir şey değil. Ama e, yeni şeyler denemek istiyorsanız bu şeylere de yani bilseniz faydanız olur. Şu otomasyon denilen şey şu. Bir işlem var mesela. Elimizde bir veri hacmi var. Bu veri hacminin sürekli bir şekilde mesela rutin bir şekilde günlük sen e, onu bir database'e yüklüyorsun. Sürekli bir şekilde bir yükleme gerçekleştiriyorsun. Bu işlemin yani aynı işlemi sadece farklı isimlerdeki dosyalarını sürekli yüklüyormuşsun gibi düşün. Yani öyle bir şey düşün. Sürekli farklı isimlerdeki tabloları yüklüyormuşsun gibi düşün. Biz bu Elle kontrol edilecek kadar kritik bir şey değildir diye düşünün bir de. Burada gerçi biraz öyle ama olsun. Elle kontrol edilebilecek kadar kritik bir şey değil ve bunu bir e, amelilik gibi geliyor yani. Anladınız mı? Sürekli şey yapılıyor. Şimdi bu da aynı işlem aslında. Ben bunu sürekli böyle deneye deneye bulmak bunu bir amelilik Kendi gözümle anlayacağım. Bu çok yeterli bir şey. Şimdi bu hesaplamacı bir yaklaşımla yaklaştığınız zaman ben bunu bir makine yaptırabilirim diyebilirsiniz. Otomasyona sokabilirim. Bunu hem bunu hem de bunu ikisini beraber en uygun şekilde bulacak. Yani veri setinin sayısını fark etmezsiniz. Veri seti fark etmeksizin ne olduğunu fark etmek hiçbir şey fark etmeksizin. Böyle bir değer bulacak ki bir makine deneme yapımları da bunu en uygun şeye getirecek. Ve bunu şey de yapmayacak. Yani şu, şu şekilde anlamayın. Bunu inanılmaz performans drop yiyerek yapmayacak makine. Yani performansı da düşünün. Ben burada mesela performansı da çok bastıra bastıra konuşuyorum ya. Bunu da düşünün. Yani işte buna rastgele sayılar vereyim. Random atayım. İşte o bu. En uygununu maliyete göre hesaplasın. Bu böyle bir şey değil. Yok. Yok böyle bir şey. Bu çok sa saçma bir yöntem. Yani çok fazla adım, adım atabilir makine. Bu olmaz. Bundan bahsetmiyorum ben. Benim bahsettiğim şey daha algoritmik bir yaklaşım da. Daha böyle hesaplayıcı ve analitik çözümler üretmek. Analitik ne demek? Ondan da biraz bahsedeyim. Analitik demek problemleri parça parça yapmak. Parçalara bölmek. Burada da öyle ona benzer işlemler yapacağız. Hem kalkülik yöntem hem de analitik yöntem kullanarak burada aslında bu probleme bir çözüm Bulacağız. Şimdi bu, bu kadar anlattık. Birazdan başlayacağım ona. Ama mesela siz az önceki şeyde görmüştünüz değil mi? Yani canım bir git. Seninle uğraşmıyorum. Şimdi 0 alfa diyelim. Ben tekrar 0 yapacağım. Bakalım nasıl Önce de onu gösterelim. Gösterelim. Şu an 0, 10, 14. Evet. Evet bakın 0, 10, 10 30'a çıktı. Ya gördünüz mü? Bunun bununla bir alakası yok ya. Bu, bunu bulmakla onu bulmanın bir alakası yok. Yani çünkü o sadece regresyon kasayasına göre hesap yapıyor. Evet regresyon kasayasını bu şekilde buluyorsun. Ama bu sadece regresyon kasayasını hesaplarken. Yanına bir parametre daha ekleyince bu farklı bir değer olması gerekiyor. Değişiyor yani. Bu, bu, bu parametreye göre de bir yöntem bulmamız lazım. Şimdi bu yöntemi de şu şekilde birazdan anlatayım. Önce ama şuraları bir temizleyebiliriz artık. Çünkü bu, bunu yazdım uzun zaman önce. 
Burada gereksiz kullanımlar da var. Onları daha e, şu an birazdan temizleyebiliriz. Bu e, kod temizleme işini de daha düzenli bir şekilde bir kod yazalım. Burada gereksiz olan şeyleri de kapatalım. E, bu daha kaliteli bir ürün için yani en azından. Ve işlem karmaşasında da ömür için birkaç yöntemimiz yap yapılacak. Şimdi bu videoda bir birkaç şeyi, birçok şeyi daha doğrusu e, göstermiş olacağım. Yani bayağı bir şey yapacağım. Bu artık bir yazıyor. Kademeli maliyet azaltmak için. Çünkü her ikisi için de yapıyoruz. Bu arada şunu da açıklayayım. Şunları ben bir şey önce. Bunlarla bir işim yok. Ha, pardon onlar değil. Olması lazım. Burası. Ondan sonra burası tamam hadi bakayım Hı -hı. Ee, sonra burada, burada mesela bunu da sil alfa ve detayı ekliyor bunu da sil şunu kompleksi gerekli düzenlemeler diyelim burayı da silebiliriz neyse bakıyoruz şimdi burayı hallettik buraları azalttık alanı açtık baya bir şimdi bu alanı açtık güzel <gülüyor> Evet. Deneyelim bir yanlış bir şey silmiş miyiz bakalım. Evet. 111 17 diyor şu an. Bende bir hata verdim. Şurayı bir tekrardan orada değil aslında da. Bir dakika. Bir şey yaptım. Bırak. Tamam. Bir dakika. Bir bakayım. Hayır. Yine yapmadı. Evet, şurayı bir açık tutalım. Doğru. Şuralar ben tekrar bir şey Yukarı çıksın. Tamam. Burayı da tamam. Burayı da tamam. Tamam. Burayı silelim. Tamam. Okey. Şuradan bir sorun verdim. Tamam ettim. Oradan bir sorun verdim. Şu an Tamam herhalde Tamam şu an Olmuş olması gerek Data Super Wolves and Find Data Super Wolves nerede? Ha doğru biz onu yazdım Şurada bir bakayım ee, e, Tamam Bir dakika Şunu ben bir halledeceğim Evet, kontrol ye dedim. Kreta sıfır boğuz mu dedim. Sen bana şunu mu dedin? Şunu bir ver bakayım. Bu, bu iyi ihtimalle Şuradaydı. Şuradaydı. Buradan yazdım. Şuradaydı. Eşittir. Kreta bir ilgi değil. Onun ee, i̇lk değerini bu kaydetsin bakalım. Görelim. Teta 1 volts. O da onu bulduğu işte. Onu da şöyle yaparsak. Evet. Evet şu an öbürünü görmedi çünkü. Şunu aslında şöyle alıp Az önceki yaptığı o kurulumun seviyesini yapalım. Şuraya bir yaptıralım. Şuraya bir yaptıralım. Şurada bir boz diyelim. 
Ee, o da şurada. Aslında böyle de olmalı da. Hatta bir bu olsun gör görmesine gerek yok ki. Bir saniye. En baştan ben bir şey yapayım şunu. Tekrar bir düzenlemeye çalışayım. Burada. Anan teta bir bu olsun istiyorsun sen. Şey şey. Tamam tamam anladım anladım da burayı ee, ben şöyle güzel olsun desem Teta bir box Teta bir Length bir Tamam Ben ikisi de olur Bir dakika nasıl olmadı yine Kan, kınırım. Ha, teta bir boz. Teta sıfır boz. Şimdi olur. Allah Allah, bir dakika. Böyle olması gerek. Yani... Onu, tamam onu sıfırlar ekle ona o şekilde uzunluğunu şey yap hmm. şu an ben buna bir bakayım da olmazsa kodun yediği var ona bir bakarım tekrardan bu böyle olması gerekiyor aslında ben uzatmak istemiyorum çok fazla bunda gereksiz bir şey değil. şu an hiçbir gereği yok gerçekten oraya bir tekrar bakalım oraya bir tekrar bir bakalım bir, bir. Yani x, y, z, 206, z, tamam. Tamam anladım ne bahsettiğim. Yani o x, y, z, 208. Aynen tamam tamam tamam. Tıta sıfır bu olsam şey yap. Yani, tamam. Ee, onun birincisi. Onun birincisi mi? Ha ben bunu şöyle halinde yapmışım acaba. Acaba Tamam anladım şimdi anladım. Bu şekilde yapmışız. Galiba bu şekilde istiyordum. Burayı da bu şekilde istiyordum. Ee, şöyle bir bakalım. Bu şekilde istiyordu ama. Bir bakayım tekrar ya. Buna bir baksan iyi olur. Bu değil miydi? İyi. İyiydi lan. Şey değil. Hayır. Bütün bir yerde orada da. Bu sefer olsun yani. Allah Allah. Tekrar bir kontrol edeyim ben. Hatta ayıklama. Hatta. Şurada bir yedene bakayım da şey yapalım ya. Yedeni ne yapmıştık ya. Neyse şu an 2 saniye bekleteceğim. 2 saniye. Tamam ya. Tamam hallettim. Ben şu şekilde yapacağım. Bu şekilde yapacağız yani. Şunu yanlış yere koydum. Az önce şunun üstüne koydum. Hemen dışında olacak. Şurada da e, bunu seçtik. Bir virgül koyup şöyle bir desek bu sefer olacak. Evet. Evet. Yani orada o işlemi yapmam lazım. Şimdi tekrardan ben bir e, hatırlamaya çalışayım. Tamam. Şimdi biz ne yapıyorduk? Ee, bunları evet bir gereksizleri silmiştik şu an. O işlemde zaten hata yapmamada yaptık. Biraz e, şunları da temizledik. Evet, başka ne kaldı? Şu an bunları yapıyorduk. Bu işlemleri yaptık değil mi? Tamam. Şimdi bakın bu temizleme işlemi güzel tamam ama hala uzun. Uzun olmasının sebebi de işte bu maliyet azaltma falan filan bunları yapıyoruz. Bu, bu Şimdi bir otomasyon yazmak için. Ne yaparız? Yani ne yapmamız lazım? Şimdi ben kafamda bir düşündüm. Şunu 
tıkladım. Tıkladım. Şu iki tane noktayı durmak için bir otomasyon yazacağım. Bu otomasyona göre bu parametreleri verecek. Sonra buradaki maliyet azalma fonksiyonunu da yerine koyup bana en uygun çizgiyi çizecek. Ve bu yerine koyduğum anda anında çizecek. Yani hiç bir daha tekrar uğraşmayacağım o parametrelerle. Direkt çizecek. O verdiği parametreler benim mutlak doğrum olacak. Bunu kabul edecek. <gülüyor> Şimdi onun için ben bir fonksiyon yazarım. Buraya ekstra bir fonksiyon yazarım. Çünkü burası daha da uzar. Uzar uzar. uzar böyle güzel yani. O yüzden bir fonksiyon daha yazarım. Ee, onun adına da otomasyon derim. Ve otomasyon içinde de bir hesaplamalar yapacağım için şu maliyet hesaplamalarını yapacağım. Her bir parametre için mantıklı bir yoldan izleyip yol izleyip hesaplamalar yapacağım. O yüzden ben bunu da buradan aslında şey yapacağım yani. Buradan bunu da kaldıracağım. Bunu da bir fonksiyon yapacağım. Yani şu demek oluyor. Bu problemleri parçalara ayıracağım ve parça parça çözeceğim. Bu parçaların birbirleriyle iletişimi de sürekli bir şekilde olacak. Yani mesela ben bunu çok fazla kullanacağım için buraya yazmak yerine dışarıda bir fonksiyon tanımlarım. Yani hem otomasyonda kullanacağım hem burada kullanacağım. O yüzden orada farklı bir fonksiyona koyarım. Her ikisi için de sadece tanımak kalıplarım. Anladınız mı? Hem kod satırlarımı çok çok çok kısaltmış olurum. Bu şekilde bir yazım yapacağım. Ee, şuraya kadar mesela şunu bir alalım. <gülüyor> Şunu bir kestim ben. Tamam mı? Bunu kestim. Şu an e, bunun kesimini yaptık. Hatta şey mi yapsak? Teta 0 bu olsa teta 1 bu olsa da şeyde buluruz. E, fonksiyonun içinde buluruz. Onu da yaparız. Tamam. Onu da ekleriz. Burada onu da ekleyelim. Ha, harbiden ha. O da mantıklı. Doğru. Şimdi o da gitti mesela. Teta 0 bu olsa içinde. Onu da buradan çağırıyoruz. Önemli değil o. Şimdi buraya geldim. Buraya geldim. Metin belgesi dedim. Şu işlemi bir yazdırayım. Sonra otomasyona geçeceğim. Ne olsun adı? E, optimizasyon. Çünkü optimizasyon yapıyoruz burada. Optimizasyon olsun adı. Ve buraya geldim. Yapıştırdım. Fonksiyonumuzu belirleyelim. Function. Ee, bazı parametreler verecek bu dışarıya. Pardon. Şu 8 2. Tamam. Bazı parametreler verecek. Ne verecek? Burada orayı düşünelim. Şimdi biz buradan ne alıyorduk? Buradan ne tarımlar yaptık? Bu aşağıda kullanıyorduk. Bayağı da kişi kullanıyordu zaten. <gülüyor> Önce ondan bir analiz yapalım. Maliyeti kullanıyorduk. Yani. Maliyeti Tetaları her türlü kullanacağız. Teta 0 volt ve teta 1 volt'u da dışarıya vereceğiz. E, onun için teta, teta 0 volt, teta 1 volt dediğimiz values yani. Ve maliyet bizim dışarıya çıkaracağımız değerler. Yani değişkenlerimiz oluyor. Şimdi buraya yazalım. Teta 0 volt. Teta 1 volt. Teta 1 e, maliyet maliyet sonra eşittir optimizasyon diyelim fonksiyon adımız optimizasyon ve hangi değerleri alsın dışarıdan burada hangi değerleri kullanıyoruz biz x'i kullanıyoruz y'yi kullanıyoruz e, alfa ve beta kullanıyoruz buraya dışarıdan alfa ve beta girecek ki bu hesaplamaları ona girecek burada tanımlamayacağım tabii ki dinamik bir e, optimizasyon yapmış oluyorum aslında şu an. X, Y dedim. Teta. Yine teta'yı dışarıdan alıyoruz tabii ki. Yani başlangıç değeri olarak, sabit olarak alacağız. Sonra alfa dedim. Ve beta dedim. Bu parametreleri alıyorum. Ve kadının maliyet azaltma işlemine başlıyorum. Ama ondan önce, başlamadan önce bir bir i'lerimiz, az önce sildiğimiz değerler var. i eşittir 0 dedim. M eşittir length y dedim. Bunları da kapat. Bu şekilde hesaplar yapacak. Ondan sonra da şeyi yapacak. Şimdi burada mesela 
Ne yapalım? Tekrar indirelim. Teta bir bolsu da buraya ekleyelim. Ee, dedik. İkisini bir dersin buna da. Zaten ikisini de aynı şekilde açın. Şey yapmaya gerek yok. Evet. Ee, burada bu işlemleri yapacağız. Daha sonra da istediğimiz sonucu vereceğiz. Mesela şöyle bir şey düşündüm de ben. Ee, hem teta 0 hem teta 1'i burada beraber listelesin diye. Bir komut vardı ya. Acaba bunu yapsak mı? Neydi? Modun adı ya. Şurada. Bunları yan yana gösteren bir birleştiren komut vardı. Tı, neydi ya? Cat. Şi cat. Has cat miydi? Has cat. Esket olması lazım galiba. Bunu da bir yapalım. Ama deneyerek göremeyiz. Esket bir neydi ya? Esket. Teta 1 virgül Böyle miydi? 1 virgül 1. Teta 1 virgül 2. Yok 2 virgül 1. Bu sanki böyle bir şeydi ya. Bunu birleştiriyoruz değil mi bu? Böyle mi kullanılıyor? Eskit. Şöyle bakayım. Tamam. Esket değil de Esket değil Horse getmiş Esket değil Horse get Şu şekilde yazılıyor Böyle birleştiriyormuş galiba Böyle birleş Aynen ya bu horse get doğru Doğru doğru tamam Bu iki tane şey Şöyle dersem ama daha iyi olur Öyle değil şekilde ee, aynen ya zaten buna zaten teta desem de olmaz mı bu zaten iki şey ee, teta teta demek zaten daha mantıklı olur gibi geldi bana da neyse bu çok önemli bir şey değil yani bunu da yapmak istiyorum sadece bir görsel olarak bu şu an konuyla pek bir alakası yok zaten. Teta dedim. Ya şey ne aslında Teta 0 boz Teta 0 boz ve Aman önemli değil ya bundan optimum teta değeri işte Zaten o, o değil ki bundan optimum teta değeri farklı bir şey Burada bir şey yapıyoruz tamam Bunu geç Şimdi burada bu ikisi farklı şeyler. <gülüyor> Burada teta sıfır volt diyor ya. Bunları değiştireceğiz aslında. Ee, virgül. Şu. Birazdan zaten e, optimizasyon fonksiyonu çalıştırıp deneyeceğiz. O yüzden o zaman burada da bunu denemiş oluruz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bakarız. Evet. Şimdi. Buna bir de tamam. Şimdi neye bakacaktık? Ha, tamam optimizasyon. Optimizasyonu yazdık. Optimizasyonu bu şekilde hazırladık. Şu dedik. Bunun arttı arttı. Bu işlemleri yaptı. Sonra da 
Ee, bize çıktılar verdi. Theta Theta 0 volt, Theta 1 volt ve maliyet çıktısını veriyor optimizasyon. Şimdi şunu al. Biz burada kullanacağız optimizasyon. Ya mesela <gülüyor> Theta'yı buradan veriyoruz. Şunları bir şöyle gösterelim. Şunu da öyle kalsın. Optimizasyon dedim. Bunu çağırdım. Dışarıdan alacağım parametrelerde ne olabilir? Dışarıdan alacağım. Şunu alacağım mesela. Ama belli bir sıraya göre oluyor. Şimdi şuradan alacağım parametreler bunlar. Belli bir sıraya göre. Dışarıdan da vereceğim tabii ki. Şimdilik bir hepsini al. Bunların. Ben teta'yı alacağım, bunu alacağım ve bunu alacağım. Değil mi? Maliyeti de alacağım. Maliyeti de burada alacağım aslında. Bunların şu an hepsini alacağım. Şurada. Ve bu şekilde bir e, fonksiyon çağırma işlemimiz de oluyor. Eşittir optimizasyon ve bu şekilde değerleri verdik. Bu değerlere göre bir tahmin üretmesi gerekiyor. Bir yerde hata yapmış mıyız? Biz de onu öğreneceğiz. Bunu çağıracağız ve e, çalışıp çalışmadığına bakacağız şimdi. Çalışır bence. Şöyle bir yapalım. Şu an o fonksiyon buraya bağlı. Oradan çağıracak. Evet çalışıyor yani. Sıkıntı yok. Ve horse cat'imiz de çalışıyor. Bakın. E, 0.500'den başlayan bizim şey değerimiz. 0.500'den başlayan. 0.500'den başlayan bizim e, teta 0 değerimiz. Bakın teta 0 ilk tutun. E, alfa değerimiz de 0.443'ten başlayan da bizim teta 1 değerimiz. Hepsini listeye de horse ile birleştirdi ve dışarıdan da parametreleri bu şekilde çekiyoruz. Evet hesap yapıyor. Şu an benim optimizasyon fonksiyonum sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu an optimizasyonu bitirdik. Evet. Güzel. Şimdi gelelim işin asıl mevzusuna. Otomasyonu yazalım. Buraya da otomasyonu çağıracağız ve bu değerleri kendileri kendisi bulacak. Şimdi otomasyonu yazalım. Otomasyon genelde bu şeylerde çok kullanılmıyor ama gene de e, bu yani kullanmak isteyen kullanır. Niye kullanmaz? Ki eğer işlevsel oluyorsa, eğer işini kolaylaştırıyorsa bu otomasyonu kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Şimdi ot otomasyon dedik, function dedik. Bu da bir fonksiyon. Function deyip tanımladık. Dışarıdan alacağı parametreler. Bir kere neye göre ben şey pardon dışarıdan alacağı değil dışarıya vereceği parametreleri şimdi girelim. Dışarıya ne verecek? Alfa ve beta değil mi? Alfa ve beta'yı ben bulmaya çalışıyorum. Bu ikisi zaten e, en uygununu bulup buraya yazmaya çalışıyorum. Bur buraya koyup tahmin edeceğim. Şimdi ben bunu yaptırmak istiyorum. O yüzden ben sadece dışarıya alfa ve beta'yı bulup onları döndürmek istiyorum. Geri, fonksiyonun geriye döndüreceği değerler. Alfa ve beta. Eşittir. Otomasyon bizim fonksiyon adımız. Ve dışarıdan bu otomasyonu yapabilmesi için optimizasyon fonksiyonunu da kullanacağımız için dışarıdan e, çağıracağımız için optimizasyon fonksiyonunun kullandığı parametrelerin bir kere hepsi olacak. Bunların hepsi gelecek otomasyona. Ondan sonra e, ya bunlar yeterli zaten. Alfa, beta bir de maliyet. maliyet maliyetin e, gelmesi lazım. Maliyetin gelmesi lazım da maliyetin. Maliyetin gelmesi lazım mı? Yani. Aslında lazım değil de. <gülüyor> lazım değil aslında da. Maliyeti zaten buradan alıyoruz. Ee, maliyet. Ama ilk kez hesaplanıp ondan sonra gelsin. Ben öyle istiyorum. Tamam. Burada bir hesaplansın ondan sonra o maliyeti buraya getireceğim. Aynen. Ya şu olay yani. Şurada hesaplatacağım bunu çağırıp maliyeti buradan çağıracağım. Sonra maliyeti de buraya ilk, ilk keyz maliyet diyeceğim ona da. Onu göndereceğim. Tamam. Kafamda kurguladım şu an. Alfa. Beta. 
alfa beta maliyet. Şimdi bu alfa beta maliyeti ben yazdım. Şimdi ne yazmam lazım? Şimdi yapmamız gereken şeyden bahsediyorum. <gülüyor> Biz burada ne yapıyorduk? Ne yapmaya çalışıyorduk? Bu değerlerin e, en uygununu bulmaya çalışıyorduk. Ama bu bir arttığında bu farklı bir değer oluyor. Bu bir azaldığında yine farklı bir değer oluyor. Bu da aynı şekilde oynadığında farklı bir değer. Bu da aynı şekilde oynadığında farklı bir değer. İkisi de farklı arttığında. İkisi de farklı şeyler. Ve birbirlerini çok büyük oranda etkiliyorlar. Bu karmaşık bir problem gibi görünse de bu problem aslında çözülebilir. Çözüm de oldukça basit. Yani biraz sadece e, düşünmek gerekiyor. Yani bu nasıl çözebiliriz? Şöyle çözebiliriz. Burada bir kere e, hem artabilen hem azalabilen hem de sabit durabilen bu da aynı şekilde hem artabilen hem azalabilen hem de sabit durabilen bir değerimiz var. Şimdi Sadece artış ve azalış olarak hesapladığımızda burada 4 tane senaryo gerçekleşebilir. Yani şöyle 4 tane senaryo düzeltti. Ee, bu artarken bu azalmayabilir. Maliyet daha düşük olabilir o sırada. Yani maliyetin düşük olma senaryolarını şu an oluşturuyorum. Çeyizlerini yazıyorum kafamda. Bu yükselirken bu düşük olabilir. Maliyet düşük olabilir. Pardon. Nasıl anlatayım bak. Şimdi bu artarken bu düşüyorsa maliyette düşebilir. Öyle diyeyim. Bu azalırken bu artıyorsa maliyette düşebilir. İkisi de artarken maliyet düşebilir. İkisi de azalırken maliyet düşebilir. Buraya kadar okey. Dört tane keyiz var. Dört tane senaryomuz kafamızda oluştu. Ama bir de durağan durumları var bunların. Durağan durumlarını da unutmamalıyız lazım. Bu durum yani mesela şimdi bunları tek bir değerden başlayalım. E, algoritma böyle olacak. Yani öyle. Yani en gerizekalı insan bile buraya girip sıfır yazacak ve sonra da en uygun alfa ve beta değerlerini bulacak. O, o şekilde akıllı doktorması yapacağım. O yüzden şöyle düşünün. Sıfır sıfır sıfır bir değil mi? İkisini beraber arttıracağım aynı miktarda ve bir yerde e, maliyet düşecek de ikisi de aynı olacak. Bir yerde alfanın belki de yükselmesi veya düşmesi gerekiyor ya da betanın yükselmesi de düşmesi gerekiyor. Öyle düşünün. Ve oradaki durum içinde iki tane İki tane değil dört tane ayrı bir keyif daha yazacağız. Yani toplam sekiz tane keyif olacak. Çünkü bu duracak. Bu artacak, azalacak. Sonra bu duracak, bu artacak, bu azalacak. Toplam dört tane daha ekleyeceğiz. Ve toplam tam tamamen sekiz tane keyifimiz olacak. Bu keyifleri de otomasyonda yazacağız. Ve ona göre etki elde edeceğiz. Çok karmaşık geldiyse kodlarken anlayacaksınız zaten. Dört tane keyif var. Bunları e, bulacağız biz. Ya da bunlara çok yakın değerler bulacağız. Yani biz, bizim bulduğumuz alfa beta değerleri mükemmele yakın olacak. Öyle söyleyeyim. Mükemmele yakın olacak. Şimdi e, şu an oluşturdum. E, bir şey alacağım. Kafamda da bir yazayım. Onu şey yaparız. Arttırırız. Ondan sonra Ee, düşün, düşünüyorum. Tamam. Karasim sayfını bekleriz. Tamam. O zaman iyi bir dedim. İyi birle başladım. Kez biri yazıyorum şu an. Ee, Kez bir. Şimdi burayı belki biraz eğer uzun sürerse diye hızlı hızlı geçeceğim. Ama ne hızlı geçeceğim? Şeyi hızlı geçeceğim. Birini yazayım. Kez biri de. Diğerleri de birbirine yakın olacak genelde. Kritik yerlerde belki yavaşlatırım videoyu ya da ya da oraları hızlandırmam bile bilmiyorum. Ee, yazarım. İlk kezi detaylı detaylı bir anlatayım. Ondan sonrasını zaten siz de zaten anlayacaksınız. Alfa dedim. Eşittir. Alfa. Şu an bir kayıt alıyoruz. Tamam. Sorun yok. Alfa dedim. Ee, burada noktalara virgül koydum. Kez bir alfa. Alfa değerim. Dışarıdan aldığım alfa değerim oldu. Alfa değerim karşı başlangıç için. Herkes ee, bilmediğim bir değer olduğu için alfa 0.001 dedim mesela 0.001'e aldım buraya koydum ilk senaryomun alfası dedim ki benim girdiğim alfa budur yani sonra case 1 alfa e, pardon beta eşittir yine aynı şekilde beta dedim e, şurayı al ve bir tane case maliyetimiz olacak case maliyet dediğimiz şey ne biliyor musunuz 
eşittir min mal ettiğim. Evet. Bin, e, min mal ettiğim. Kaç dakika olmuş bu arada? O, şimdiden 45 dakika olmuş. Güzel. <gülüyor> Uzun video oldu. <gülüyor> Kez maliyet min mal ettiğim. Şimdi burada da e, şu maliyet var ya dışarıdan aldım maliyet. Dışarıdan aldım maliyet aslında ne olacak? Şu an ben burayı 0.001 yaptım. E, aynen 0.001 yaptım. Burayı da 0.001 yaptım. 0.001 yaptım. Tamam. Şimdi <gülüyor> hatta göstererek artık. Evet. Case maliyet dediğimiz şey bu yani. Şuradaki e, 7.2124 bu veri seti için 7.2124. Başka veri seti de kullanabilirim belki bu videoda. Çünkü aynı veri seti ya yani yeter artık yani. Sürekli aynı veri seti olmaz. E, 7.2124. 7.2124 bizim ilk iş maliyetimiz. Yani şu saçma sapan bir teta ve alfa beta değerleri var ya. Her veri seti için alfa ve beta değerlerim sabit olacak. Bunlar bir sabit artık burada yazdığım şey. Buna göre bir değer bulacağımız için otomasyonda. Bunun e, hesaplanmış hali, bunun işte optimizasyona sokulmuş hali, alfa ve beta'ya girilmiş halini maliyetini veriyor. O case maliyet dediğimizde o oluyor. Yani başlangıç maliyeti. Biz bu maliyeti düşürmeye çalışıyoruz optimizasyona. Düşüren alfa ve beta değerlerini bulmaya çalışıyoruz. Öyle düşün. Şöyle bir çizgi çiziyor işte. Bu case maliyetimiz bizim maliyetimizin minimum noktası olan yani o anki alfa ve beta değerlerinin minimumu olan 0 şey 7.0.70 falan yani yok 7.2124 yani bunun bile minimumu buymuş öyle düşünün yani 21 24 21 43 varmış onun üstünde 21 24 bunun bile minimumu buymuş o kadar alakası zaten bütün veri setleri içinde zaten o 0.001 falan şey yani Topik bir şey yani. Hiç, neredeyse hiçbir veri setinde öyle bir alfa beta değeri olmaz. Biz onu ayarlayacağız. Evet biraz fazla konuşuyorum ama olsun. Anlatmaya çalışıyorum. 2,1 noktalı virgül. Şimdi bu dediğimiz şeyi biliyorsunuz zaten. Tepe değerleri. İki tane tepe değeri var. İki tane tam bir kısımdan oluşan. Biri sıfırla sıfırlardan oluşan. Diğeri sıfırın noktalı bulmak için. Diğeri de x, bizim bildiğimiz x değerlerimizin tahmini için. İki tane ayrı teta değeri. Şimdi başlayalım. Case 1. Bizim case 1'imiz ne olsun? Alfa mesela hem alfa hem de beta artarken o case dediğim aslında senaryo. Case denilen şey senaryo. İkisinin de arttığı durum için bir senaryo yazalım, oluşturalım. Alfa ve beta'ya uygulayacağımız tarife ne olacak? Yani ikisi için de. Ya da beta diyelim. Pardon. Ben bir yanıma su alayım. Su alayım. Bir dakika geleyim. Boğazım yoksa çok öksüreceğim. Bir şey olacak yani. Videonun kalitesi düşük. <gülüyor> evet. Suyumu da aldım. Şu an devam edebiliriz. Kapat. Klavyenin dışını aç. Şuradan da şunu aç. Tamam. Şimdi maliyet... Bizim e, şu an ne yapmamız lazım? İkisini de bir kere bir arttırdık ve kontrol yapacağız. Şu an case 1'e girecek mi girmeyecek mi? Onun kontrolünü yapmak için bir maliyet yapmamız gerekiyor. Yani ufak bir adım ikisini de alfa ve beta ile arttırarak sıfır nokta sıfır girmek gerek. Bakalım eklendiğindeki yönü ne olacak? Yani davranışı maliyeti ne olacak? Artacak mı? Düşecek mi? E düşerse içine sokacak ve bu maliyetin düşebildiği kadar Anladınız sanırım. Şu an e, onu şey olarak da gösterebilirim aslında. 3D Paint varsa şurada. Paint 3D ben. E, anlatabilirim. Yani şu an yapacağım işlemlerin hepsini şu şekilde açıklayabiliriz. Yeni proje değil de. Şunu bir aç bakayım. Eski projelerim yok. Zaten başka da bir şey yapmadım burada. Evet. Yani böyle kalmış yani. Silelim bir. Bunu bir silelim. Ee, nereden sileceğiz şu an? Bakayım. 7'den. Silmeydi ya bu da. Bazı boya tutuyor.
Olmadı. Seç çıkartma metin tuval tuval değil mi? Fırçalarda duruyor. Nasıl işte burada gör, görmüyorum hiç görmüyorum. Şurayı silelim. Tamam. Ya yani şöyle düşünün bakın. Bunu alsam daha mı iyi olur bir bakayım. Olabilir. Olabilir. Tamam olabilir bu. Ya bakın. <gülüyor> şöyle bir şey düşünün. Yalnız şu kalem olmaz. Bu kalem var. Tamam. Böyle bir şey düşünün. Tamam mı? Burada mesela dört tane yol var ya. Bu case 1 olsun. Case 2. Şöyle yapayım. Case 2. Bu nasıl 2 ya? Şöyle. Case 3. Yazamıyorum bu ne ya? Case 4. Evet, çok kötü yazdım. Ya bok, bakmayın. Şey yapmayın. Case 1'de <gülüyor> ikisi de artacak. A artı. Aslında bunu daha düzgün yazardım da. Yazayım ya. Böyle saçma <gülüyor> Ya şunu büyütürsek daha aslında düzgün yazarım da. Nasıl büyütüyorum? Şöyle mi? Heh, tamam. Tamam. Biraz daha. Tamam. Şimdi alfa. Şunun da boyutunu. Şuna yazarım. Alfa artacak. Beta artacak. Alfanın ve betanın arttığı yerde maliyet düşünün şurayı da. Maliyet düşecek mi azalacak mı? Maliyet azalıyorsa şurası maliyet. Şurası böyle maliyet. Ve bu azalış yönü burası azalış yönü olarak düşünün. Burada azalıyor yani. Burada eksi eksi eksi eksi gidiyor. Burada aynı şekilde eksi eksi eksi eksi eksi eksi böyle gidiyor. Eğer artıyorsa bu yöne kay. Belli bir noktadan sonra bu böyle dolanacak. Bu program boyunca böyle dolanacak. Buraya gelecek. Burada bir kontrol yapacak. Aynı maliyet değeri burası. Yine aynı maliyet değerinde. Burada mesela burada daha fazla ilerlerse maliyet artık artmaya başlıyor. O zaman buraya gel. Burada bir kontrol yap. Burası ne olsun? Alfa artıyorsa beta eksiliyor. Betayı ve e, alfayı bu şekilde kontrollü bir şekilde. Burada azaldı biraz. Evet dedi. Bu da Maliyeti azaltan bir şey. Burada da buraya geldi. Sonra tekrar buraya geldi. Bu şekilde maliyeti azalt azalta gidecek. Ee, bu şekilde düşünün. Bunun arasına aslında şöyle keyifler de ekliyorum ben. Bir de x var burada. Bu da sabit durduğu halde. Yani a sabit duracak b azalacak. Öyle düşünün. Bu program bu otomasyon bu şekilde çalışacak. Tamamen e, görsel olarak da anlatmış oldum. Yani buraya gelecek. Önce bakacak. Bu da düşüyor mu düşmüyor mu? Şurada bir kontrol yapacak. Şu kontrolü şurada yapacak. Yön kontrolü yapacak. Düşüyorsa buraya kadar gel. Nereye kadar düşüyor? Buraya kadar düşüyor. O zaman tamam artık çık. İkiye git. İki de bak kontrol yap. Aynı maliyetlerinde. Bu durumda, bu case'de, bu senaryoda düşüyor mu düşüyor mu? Oraya bak. Tekrar buraya gel. Böyle dolan. Ve en düşüğü bulana kadar böyle devam et. Bu şekilde. Şimdi o yön kontrolünü yapıyoruz. Ne yöne adım atacak? Bizim algoritmamız ne yöne göre adım atacak? Ne yöne alfayı ve betayı bulacak? Ona bakalım. Ee, şu an optimizasyonu çağırıyorum ve bu e, ufak bir yönde, ufak bir adım attığım, şu kadar attığım C1 dediğim şey bir o. Şu kadar adım attığım maliyeti bir hesaplıyorum. Şimdi benim burada sadece e, optimizasyonu çağıracağım ama optimizasyondaki bütün bu teta, teta sıfır, teta bir falan bunlar benim hiçbirine ihtiyacım yok. Sadece benim maliyet ihtiyacım var. Burada bir maliyet kontrolü yapacağım için. O yüzden şöyle yapıyorum. Şu bizim tildamız. Bu işaret aslında şu demek. Oradaki değeri atla. Yani bu daha fazla parametre veriyor ya dışarıya. Bunları atla buraya ver sadece. Buraları atla burayı ver. Ve virgül maliyet. Evet, sen bana sadece maliyeti vereceksin. Bu maliyeti vereceksin. Neye göre vereceksin? Optimizasyona göre. Optimizasyon fonksiyonu ne parametrelerine göre verecek? G'ye göre. Teta'ya göre. Y'ye teta'ya göre. 
Chase 1 e Chase 1 Chase 1 alfaya göre Chase 1 alfaya göre şöyle Chase 1 alfa ya göre Chase 1 beta'ya göre bana e, bir maliyet değeri hesaplat ve döndür. Bunu maliyet adında bir değişkeni de atabilirsin. Maliyet değişkeni de burada maliyet değerleri var. Chase maliyet bizim neydi? Sıfıra sıfırken oluşturduğu e, yüksek seviyeli bir maliyet değerimizdi. <gülüyor> Şu an buraya doğru bir adım attık. Ve bakalım bu adımdaki o ucu bir maliyet değerleri sonra ucu bir maliyet değeri demeyeyim de Alfa beta nerede ya? Nerede? Buna 0.01 daha ekleyip ikisine de hem alfa hem beta yani varyasyonları aslında burada anlatıyorum. Varyasyon. Işte 8 tane varyasyon var. Bunları senaryoları yazdım. Buna o yana doğru adım attığında bakalım maliyet atacak mı düşecek mi? Şu maliyeti şu maliyeti yapacağız yani. Evet. Bu kıyaslamayı yapmak için de if dedim. Min maliyet küçük küçüktür case e, maliyet bu maliyet bir de vektördü unutmayın yani zaten biliyorsunuz bu vektör gibi tek bir vektör var değil bu minimumunu alıyorum bu değerin minimumunu aldım bu da zaten minimumunu, e, minimumunu alıp ki bakmıştık Kaçtı? 7.21-24 Bir de 43 vardı zaten. 21-24 daha düştü. O yüzden 10 aldı. Buradaki hesaplanan değeri bilmiyoruz. Buna 0.01 eklenmiş halinde. Bir hesaplama yaptı. Ben arasını kaybettim. Ondan küçük mü? Ondan küçükse eğer Ondan küçükse eğer Gel bakalım diyoruz. İyi bir arttır. İyi bir arttırdım. Case bir alfa artı eşit 0.001 devam et. Devam ki. Buradan bu işleme devam et diyorum yani. Bu işleme devam edeceksin. Beta dedim. 0.01 ee, ve şunu tekrar al. Şunu tekrar al. Buraya yapıştır. Bunu yapıştırdıktan sonra bu hesaplama yapacak. Yapılan hesaplamayı bir kontrol mekanizması daha ekleyerek kontrol edeceğiz. Min maliyet dediğim bir değişken atacağım. Buradaki her bir iterasyondaki maliyet vektörünü bunlar bir vektör. Bu vektörün e, e, minimumunu bir değişken atacağım şimdi. Eşittir min maliyet min maliyet dediğim bir değişkene atacağım. Ondan sonra buradaki maliyet değerinin en düşüğünü yani şuradaki gibi 7.21.24'ü burada tespit edip tespit sayı olarak tespit edip bunun ilginci iterasyonundaki ilginci elemanına bu sayıyı atacağım. Daha sonra ilk tur için kontrol mekanizması kurmak için if dedim i eşit eşit 2 min alt dire maliyet i virgül bir i virgül e, pardon virgül değil i yani benim şu an birden başladım ya iki oldu şuradaki yaptığım işlemi benzer yani şu bir önceki ondan sanki maliyet değeri bir öncekinden küçük olana kadar devam etti i eksi 1 eşittir min alt dire maliyet e, min maliyet diyoruz yani min maliyet min maliyet diyoruz min maliyet <gülüyor> min 
bütün maliyet yani zaten bu sadece üç kurda olduğu için üç kurda olduğu için üç kurda Oradaki iki ikinci değerde bulunuyor. İkinci değeri de bu şey böyle böyle yapayım yani kafanız karışmasın. Çok takılacak bir şey değil zaten basit. Şu antil min e, maliyet dedim antil min maliyet e, nereye kadar devam etsin? İnin şurada inin büyük olunca yerdeyin min maliyet bir önceki değerinden yani i eksi birden büyük olunca yerdeyin bu işleme devam etsin. Antil dedim e, kaç dakikamız oldu güzel. Hatta bir saat mi? Ha, iyi, iyi hızlı gidiyor. Min maliyetin in değeri, min maliyetin in değerinin bir öncesinden büyük olunca değil, bu işlemleri tekrar et. Yani şu demek. Buraya geldin, maliyet artık e, düşüyor. Düştü, eğer maliyet 0.001'i eklerken birden artmaya başlarsa dur. Dur demiş oldum burada. Artmaya başlıyorsa artık daha fazla ekleme. Case 1'i daha fazla uygulama ve birazdan yazacağım. Case 2'ye geçecek. Case 2'ye geçmeden önce de Case maliyet Case maliyet Case maliyetimiz bizim artık burada buraya kadar düşürdüğü en düşük maliyetimiz olacak ve oradan böyle geçecek. Yani oradan böyle geçmeyecek. Oradan böyle geçecek. Şurada çizdiğim şekilde geçecek. Bunu yapacağım şimdi. Ee, bir eksik dedik yok şu an. Tamamdır. Devam edelim. Antil dedim. Burada e, case maliyeti bir yazalım. Case maliyet eşittir. E, case maliyet eşittir. Min maliyet eksi bir. Neden eksi bir? Bir eksi bir. Neden eksi bir dedim? Çünkü burada artık program e, şu anki maliyetleri öncekinden büyük artık. Bu sanki değer büyükse bir öncekinden küçük demek. Tıpkı şu anki değeri ben yazarsam şu anki değer zaten büyük olduğunu biliyorum. O yüzden ben şu anki değer değil. Bir önceki değer kez maliyeti olarak belirliyorum. Bu kez maliyeti belirledikten sonra aynı işlemi tekrar edeceğim. Ama aynı işlemi tekrar etmeden önce bir else yazayım. Çünkü burada neden else yazıyorum? Şu yönü öğrenmek için bir arttırma işlemi yaptım. Ufak da olsa bir arttırma işlemi yaptım. Ben bu işlem dahil olursa bir ve bunu düşürmeye devam et. Maliyeti dedim. Ama eğer değilse de bu işlemi geri almasını yaptım. Diyorum yani. Bunu 0.01 işte küçük bir değer olarak düşünürseniz de ben bunu tekrar geri alsın eğer böyle bir şey yoksa baştaki hale dönsün yani şu maliyet pardon alfa ve beta değerleri buraya hiç girmemiş hiç burası yokmuş gibi davransın yes bloğumuz çalışsın yani tamam şimdi endimizi ekledik bakalım bir şöyle tamam bu konuda da bir sorun mu yok bakayım yok aynen bin maliyet iyi doğru doğru tamamdır Şimdi bir dakika. Bunu devam ettirelim. Şöyle bir ayrım yaptım. Şu an case birimiz bitti aslında. Case birimiz şu an oluştu. Tamamen bitti. Case birimiz bitti. Ben bu case bir de olduğu gibi alıp ne yapabilirim? Direkt yapıştırabilirim. Ama önce biraz düzenlemeler yaparak yapıştırabilirim. Burada mesela e, bunun kontrolünü yapacağız. Şey, şunları silebilirim. Bunları kopyalamaya gerek yok. E, şu, bir bir olması için bunu nereye ekleyebilirim? Şimdi direkt bunun önüne eklesem de olur. Buraya eklerim. Bu şekilde artık bundan sonra da böyle kopyalarım. Buraya case 2 dedim. Case 2 dedim. Ne olsun bu artarken bu da azalsın hadi. Hadi case 2'de de e, böyle olsun. Bu artarken alfa artacak. 
Rezeta azalacak. Öyle bir durumdayken maliyet düşecek. O kadar yani. Yoksa sağ olsunları yazıyoruz. Çeyiz maliyeti. Bakın burada tekrar kullanıyoruz. Burada çeyiz maliyeti yazıyoruz. Bunun düşürdüğü maliyet. Çeyiz maliyet. Düşürmediyse de tekrar bir başka bir şey. Her türlü her çeyiz için yapacak. Her senaryo için bunu gösteriyor. Şu an bu işlemi yapıyoruz. Ben buraya bu artacak bu azalacak yani sıkı işte bunu bir düşürdük buraya iki diyeceğim şunların hepsine iki diyeceğim teyze iki CTK bin maliyet bin maliyet bin maliyet burası olduğu gibi maliyet yeri zaten herkes de geçecek tabii ki. Burası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Buraya gel. Şunu bir çek. Burası case 2. Bu sefer buradaki işlerin tam tersini yapacağım. Az önce bahsettiğim gibi. Bu işlem eğer buraya girmiyorsa ters bir ona bu arttırdığım yeri çıkart. Çıkarttığım yeri de arttır. Ve en baştaki haline tekrar e, geri getirmiş oluyorum. Bunu yaptıktan sonra burası tamamlanmış oldu aslında. Biraz daha bir bakayım. Bir şey, bir şey var var. Ha, şurası e, Phase 2 Alpha. Ya, bir dakika. Şurayı al. Biraz. Tam bu artacak. Bu da azalacak. En önemli yer. Tamam. Her seferi tekrar tabii ki bir yapalım. Bu işlemde tekrar yapıyoruz. Bu maliyeti şuraya geldiğinde tekrar azaltmaya devam ediyoruz. Sonra 3'e geçecek. Şimdi de 3'e geçeceğiz. E 1 de yoksa zaten direkt buradan atlayıp 2'ye 3'e falan geçecek. Yani öyle bir yapı. Bir eksik var mı diye tekrar kontrol ediyorum. Ne yok. Yok. yok. Varsa da zaten önemli. Sorun yok. Alfa beta. Devam edelim. Şurayı ben kopyalayayım tekrardan. Şöyle. Eee şey kadar. Case içimizi yazalım. Belki burayı hızlandırırım. Yani eee kaça kadar? Case 4 5'e kadar hızlandırabilirim. 5'ten sonra şey var ya. 4'ten sonra daha doğrusu 4'ten sonra Dört tane daha değer var. O da dururken. Biraz daha farklı yapacağız. Bakacağız. Şu an ben yazmaya devam ediyorum. Yani biraz anlatacağım. Şurayı tekrardan. Bu sefer de düşüş ve artış var. Bu sefer de ne olsun? Alfa azalırken ve beta artarken maliyetin düştüğü bir sonarı yazalım şimdi. Ee, bu en sonu değil. Şurada mesela artarken Burada artarken, alfa artarken beta düştüğü zaman maliyetin düştüğü bir senaryo yazdık. Burada da alfa düşerken beta artarken bir senaryo yazıyoruz. Tamam. Bu işlemi yapıyoruz. 3 ee, yazıyorum buraya. Artış ve düşüş. Tekrar bakayım. Artış ve düşüş. Tam da artı. Tam düşüş. Olması var. Bu artık. Evet. Evet şuradaki yani. Böyle bu şekilde. E, case 3 dediğim. Case 3. Bu arada ekliyorum tabi. Ekliyi çıkartıyorum sürekli fark ettiyseniz. Yani bu değerler çok ekliyi çıkartıyor. Yani alfa ve beta'yı aslında şeye eklesem aynen onu yapmayı Aynen aynen doğru doğru. Şey, şu an case maliyeti buluyorum ya. Bu case maliyeti bulurken şimdi bak. Dikkat et. Gerçekten kaçırmamam lazım. Alfa eşittir. Bu alfa ile beta'yı da güncelleyecek. Sadece maliyet burada kayıtlı kalmayacak. Alfa ve beta da güncellenecek tabi. Çünkü o düşüş yani maliyetin düşmesi hangi case de olursa olsun bizim işimize yarayan bir şey. Maliyeti düşüren teta değeri bizim işimize her zaman yarar. Biz onu kullanacağız. O yüzden teta'yı da burada e, 
Yani tetayı diyorum pardon. Alfa ve betayı da burada sürekli güncel bir şekilde tutacak. Güncel halinde tutacak. Onun için de e, alfa eşittir. Kez 2. Kez 2 alfa. E, eksi 0.001. Bunu neden dediğimi şimdi göstereceğim. Beta. Pardon. Tekrar beta. Beta dedim. Şurayı kapatalım da. Bunları bazen unutuyorum ben. Yani burada şey olmuyor. Mesela bak şunları yapalım. Programda gösterecek yani. Bir sürü maliyet falan ekrana geçecek. Gerek yok. Gerek yok. Kez maliyet. Şurayı da kapatalım. Taptalı bölgürlü. Evet. Şimdi. Burada eksi mi dedim artı mı dedim. Burası artı olacak. Tamam. E bunu yapmamdaki sebep de alfa eksi işte 0.01 Az önceki şuradaki işlemin aynısı şey burada diyorum. Yani pardon. Kez maliyetteki işlemdeki gibi. Işte maliyet düştüğü için artık ne yapacağız bunu. Kez alfa ve kez iki betanın bu anki değeri değil, bu anki değerini almak için ikisinin tutuyorum. Yani 0.01 ve artı 0.01 ve iki yere gitmemesi. Yani şuradaki olayın, şuradaki operasyondaki olayın aynısını almak için bir öncesini alıyorum. Tutuyorum yani şurada. Böyle bir gidelim. Şunların hepsini al. Burada çeyiz e, için yapalım. Çeyiz için de, çeyiz için de, pardon. Çeyiz de burada. Bunu da çeyiz bir ekle. Burada e, çıkaracağız. Hepsini ekliyoruz çünkü burada. Kez 1 diyelim. Kez 1 alfa. Kez 1 beta. Burada da kez 2 alfa ve kez 2 beta. Değerlerimizi güncellenmiş hali alfa ve beta olarak tekrardan güncelliyoruz. Evet neredeydik? Şu an neredeydik? Ee, aynı şekilde burada da 3 tabii ki kez maliyetimizi e, tekrardan güncelliyoruz. Ne yapmıştık? Burada düşürüp arttırmıştık. O zaman burada da arttırıp düşüreceğiz. Bu da niye böyle yapmışım ben? Ee, düşürüp arttırmıştık. Burada düşüp arttırmışım. Ne düşüp arttırmışım ki burada? Burada arttırmış olacak. Tamam. Ee, burayı çeyiz 3 yap. Evet. Şu an yaptığım kalkülatif bir süreç. Yani burada bir hesaplama aslında biraz algoritma işte. Burada algoritma sunuyoruz aslında. Yani bizim yaptığımız şey şunu yaptığını algoritma şekilde makineye öğreterek yaptırıyoruz. Yani makine öğreterek demeyeyim aslında. Bu çok yanlış bir tabir olur. Yaptığımız şeylerin hepsi makine öğreniyor zaten. Bu da makine öğreniyor. Bu zaten makine öğreniyor. Kendi şeyi. Şöyle diyeyim. Yaptığımız işlem aslında bir şeyleri çözüm üretmek. Yani bir problem çözme yeteneği elde etmek. Kod yazarak. Hem algoritmik bir yetenek geliştirmek hem de kalkulatif. Yani burada bir hesap yapıyoruz aslında. Bu hesapları kafamızdan kurgulayarak Koda döküyoruz. Bu hesapların zorluğunu gösteriyoruz. Yaptığımız işlem bu. Bu işlemi bir ödül yapmaya gerek yok. Düşünüp yaratıcı çözüm üretmek gerek. Yani bu, bu özel bir şey değil aslında o kadar. Düşünerek her şey yapılabilir. Bunu göstermeye çalışıyorum sadece. Ee, bir de tabii ki bu süreçlerin de mantığını anlatmak istiyorum. O yüzden. Böyle daha detaycı bir anlatımla anlatıyorum. Ve parçalara ayırarak. Yani daha analitik biraz da anlatıyorum. Şimdi benim amacım o başka. Şimdi onu geç. Neden onu geç? Çünkü buradaki olayların hepsini anlattığıma göre burada aslında amacım çok belli yani. Buradaki olayların kopyasını yapma. Yani burada alfa ve betayı bulma. Çok uzatmadan şurayı tekrardan devam edelim. Keyiz dedim. Buraya geldim. Kez 4. 
Phase 4 ve ikisi de düşsün. Zaten başka da case kalmadı aynı şekilde. İki, i̇ki parametrik aynı şekilde. Başka para şey kalmadı case. Biz de 0.0 düşsün. Ee, maliyeti hesaplayalım. Burada case 4 diyelim. Ee, sonra maliyet, case maliyet doğru. Case maliyeti hesapla. Formula. Bundan sonra buraya gel. De ki buraya da eksi. Burası 4. Yanlış 4. Şurası 4. Tamam. Tamam. Burayı 4'te düşür. Düşürmeye devam et. Devam edelim. Tam bu işlem oldu. Yani tam başka bir kaldı. Ne geldi? Bunun kontrolünü yaptı. Ama öncesinde şey var. Ha, kez dörde alfa diyeceğiz. Doğru doğru. Önemli bir şey kaçırdık yani buralarda. Bu yaptığım işlemlerin hep başında şey var. Bu işlemi biz buraya eklemeyi unuttuk hep. Şey gitti falan da ekleyeceğiz. Buraya şunları ekleyeceğiz. Yani yeni e, alfayı da sürekli aktar aktar gidiyoruz ya o yüzden. Bunu da getirdik. Ha böyle. Ha, burada çağırdığımız zaman şeyi çağırsın. O anki işte, değişen alfayı çağır. Ona göre. Bu da alfa belli değil. Her kez iki alfa farklı bir alfa. Kez bir alfa farklı bir alfa. Değişmemeli. Sayarak devam edelim yani. Gene gel. Aynı işlemi kez dört içinde. Kez üç içinde yapalım. Alfa ve beta değerlerimiz. Sonra kez dört içinde yapalım. Evet ondan sonra bu şekilde bu şekilde bitirelim. Başka ne kaldı? Burada bitirdik herhalde bu şekilde. Hemen and else tamam until and if dedik. Orada da min maliyet dedik. İ maliyet, min maliyet tamam. Eksi bir. İki ise şöyle yap. Tamam böyle yap. Tamam okey ya bunda bir şey yok. Tamam. Yanlış bir şey yapmadık. Şu ana kadar doğru. Kez 4. Gel bakayım. İşte biraz e, kez 5'te daha e, spesifik bir adım ilerleyeceğiz. Şuralara giriyoruz artık. Daha iç noktalara. Bunu kopyala. Buraya gel. Yap. Pardon. Şuraya gittiğim sonra da orada bir ayrım olsun. Ayrımı da kopyalım. Şöyle yapıştırdık. Tamam. Şimdi burayı düzeltelim. Mesela ne olsun? Alfa arttın ama bir tane hiç ellemeyelim. Öyle bir şey oluşturalım. Toplam 8 tane şey oluşturmuştu zaten kafamda. Alfa bir artı betaya hiç dokunmayalım. Kezimiz bu. Betayı siliyorum. Betayı kapatıyorum. Alfamız arttı. Alfamız artsın. Beta'ya dokunmayalım. Şöyle 5 dedim. Buraya da 5 dedim. 5 kez 5. Tamam o kez 5. Tamam o kez 5. Kez 5. Kez 5. Pardon. Şunu kapat. Şunu kapat. 
Today again, ee, bunu yaptım. Ha burada şey yap, pardon şunu kapat. Buraya virgül beta de. Beta zaten klasik şey. Ee, her zaman gelen şey. Ha, beta en baştaki değer değil. Beta değişiyor zaten de. Değişmezse de zaten en baştakini getiriyor. O yüzden bu beta direkt yazılabilir. Burada e, ne yapacağız? Alfayı niye arttırıyor? Şey düşürüyoruz, arttıracağız. İç senaryo için alfanın e, beta sabitken artma senaryosunu yazıyorum. Burada betayı sildim. Buraya geldim. Tekrar alfa dedim. Aynı işlem. Buradakinin aynısı. Devam ettim. Burayı ne yapıyorduk? Şu şey diyeceğim benim aklıma takıldı da bunu ben niye kapatamıyorum? Kapat bir. Allah Allah beyaz ekranmış. Bunu zaten kullanmıyorum ben. Şey kullanıyorum. Not test olarak da kullanıyorum ama hiç bunu da almasın. Şimdi burada ne yaptık? Bunu bir şekilde şey yapmıyoruz. Bu sefer betayı kullanmıyoruz. Hepsi sabit kalıyor. Sabit bir yer oldu. Mavi Bizim keyif maliyetimiz yine aynı. Artı sıfır nokta sıfır sıfır. Ben bu sıfır nokta sıfır. Keyif bizim de artıyor. Niye bunu arttırdık ki? Ne bu azalmalı. Aletin bir önceki değeri ya. Bunu azalmalı. Bu azalmalı. 2.0.0.1.1.4 ee, Yani çünkü bir önceki değere maliyetin bizim için önemli olan bir önceki değerine ulaşmak için de 2.0.0.1 dememiz lazım. Ee, 2.0.0.1 Yanlış mı? Değil mi? Bir düşündüm. Aynen doğru. Yani Evet, 2.0.1 dememiz lazım. Onun tam tersi oluyor. Yani, mantıken. Alfa x yani. 2.0.1 doğru. Evet. Devam edelim. Ee, sonra Burada keyif maliyetimizi hesapladık. Buradaki maliyeti hesapladık. Hepsi de 5 olarak 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5. Keyz 6'ya geçelim. Keyz 6'mız da alfanın azalışı olsun. Keyz Keyz 6 Keyz 6 Alfa dedik. Burada eksi 0.1 0.01 düşür bakalım ve gene bakalım şurada. Keyz 6 <gülüyor> Alfa ve beta Keyz maliye Buraya 6 dedim. Sonra buraya eksi Buraya eksi Demem gerekiyor. Evet Buraya eksi dedim. 6 dedim. Alfa beta, alfa beta, doğru. Bin maliyet, bir maliyet, okey. Antrik maliyet, sıfır nokta keyz altı ya da ne diyelim, artı diyelim. Keyz altımız da artı olacak. Sonra keyz altı artı. 
parte eşit 0.0 Başkanı kaldı. Başkanı yok. Şimdi altını yazdık. Şey altı alfa falan yazıldı. Evet. Aldım. Kez yedi. Ya bunları da aslında benzer işlemler olduğu için fonksiyonları atabilirsiniz. Mesela ben kendim yazsaydım. Anlatmak istemesem şu an bir fonksiyon. Bunları da parçaya ayırır. Farklı şekilde çağırabilirdim. Fonksiyonu atayıp. Belki öyle yapardım ben. Ben öyle yapardım gerçekten herhalde. Ama anlatıyorum yani şu an uzun uzun aynı işlemleri benzer işlemleri yaptım ki. O yüzden dedim yani. Şu an anlattığım için bunu. Yine nereyi yani öyle yapabilirdim doğru. 7 dedim. Bu sefer alfa değil. Bu sefer bir sırada beta var. Zaten 2 tane artık var yazsanız. Beta'nın azalış. Alfa'nın sabit olup beta'nın azalış. Bu sefer tüm senaryosunda onun maliyeti yönlü Yani e, ne yöne doğru bakalım. Ne hesabı yapacağız. Ne hesabı yapacağız. Kez 7 beta eşittir. Beta Burada da tekrar meta. Burada en başta ilk olarak artı çıkayalım. Bir arttıralım betada. Ee, betada arttıralım. Burada ne yapalım? Alfayı olduğu gibi alsın. Aynı işleme, benzer işleme. Yani case betayı, case 7 betayı da kullansın. Case 7 betamızı zaten bu. Kez 7 betamız, şöyle kez 7 betamız, yanlış yazım olmasın. Kutas hatası yazılmış, kutas hatası değil. Ee, yanlış bir yazım olmuş. Tamam, burayı da geç. Burada alfa değil beta de. Bekle. Gel buraya, aşağı in, aşağı inmeden önce şuraları temizle. Kez 7 beta dedim. Sonra ne diyeceğiz? Sonra da maliyet. Şu an şurayı değiştirelim. Kez 7 beta dedim. Artı değil. Eksi. Bir turun bir önce şu an eksi oluyor. Artı dedim. Burada tekrardan Eksi eşit dedim. Eğer girmiyorsa yine aynı şekilde. Eksi anlı çözüm. Şimdi detayı da 0.01 Bu şekilde bu da aslında olmuş oldu. Biz maliyet üzerinden her kez için bu sonucu sağlıyoruz. Evet. Kez yedimiz de oldu. Kez yedimiz oldu. Oldu değil mi? Şu an ben onu yapamıyorum bazen de. Kontrol ediyorum. Yedi beta. Ben yanlış yapmadım. Mantık hatası da yok. Mantık hatası yok. Doğru. Doğru bu şekilde. Bu şekilde yön hesabı yapıyordum. Şimdi burada 8 dedim. 8. case'e bakalım. 8. case'de de artık beta'nın e, alfanın sabit kalıp beta'nın düşüşü durumundaki e, senaryoda Bakalım maliyetin yönü ne olacak? Maliyet artacak mı? Düşecek mi? Onu hesaplamak için. Ee, düşüşü mü? Düşüşü hesaplamak için. Yükseği hesaplamak Artış hesaplamak Artış için düşüş. Az önce bir gün yaptım. <gülüyor> Şimdi. Bu da tekrar alfa kalacak. Sadece. Bir sikil. Beta'nın da. Case 8 takdiri. Beta diyeceğiz. Burada kez 8 alt dire beta eksi değil art yok eksi aynı doğru eksi sıfır nokta sıfır bir burada ben yanlış mı yaptım acaba doğru burada da şey tamam burada neydi kanka acaba ben düzeltmiyorum hatırladım 
Doğru, bu doğru. Şimdi burada düşürmüş, burada düşürmüş. Evet, evet, doğru. Herhalde ben yaptım hatırlamıyorum. Burayı da sildim tekrar. Chase 8 altıra beta dedim. Ve beta yazmaya devam ediyor. Aynı işlemleri yaptım ya. Kaç saat olmuş? Şu an bir buçuk saat olmuş. Bayağı da iyi, güzel olmuş. Evet, şu an program bitti aslında. Otomasyon bitti. Sanırım bitti. Yani şu an bir yardım hatası vesaire bir şey yapmadım. Otomasyon bitti. Şöyle biraz daha genç tarafından bakalım. Şöyle bir şey yazdık yani. Şöyle bir şey yazdık. Dediğim gibi ben bunu aslında şey yapabilirdim. Fonksiyonları atayabilirdim. Şunlardan da kapatalım bir bakalım. Şunları kapatalım. Tezlere bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi ilk tezimiz zaten başlangıçta. Şimdi tezimiz Üçüncü tezimiz, dördüncü tezimiz, hepsini de anlatayım. Birinci tezimizde iki değerde alfa ve beta'da arttığı bir senaryo. Üçüncü tezimizde alfanın artıp beta'nın düştüğü bir senaryo. Üçüncü tezimizde alfanın düşüp beta'nın arttığı bir senaryo da maliyetimizin düşmesi. Dördüncü tezimizde alfanın da beta'nın da eriştiğinde düştüğü bir senaryo da maliyetimizin düşmesi. Beşinci tezimizde beta'nın sabit kalıp alfanın e, arttığı bir senaryo da e, maliyetimizin düşmesi. Bu arada bilen sistem cümleyi diye düşünüyorum. Mantıklı olabilir. Bir şey olabilir yani. Ben bunu ikisini ayrı şekilde açtığım için bu ikisi arttığı zaman mesela diyelim ki az önce neydi mesela 0.4.5'li gibi bir şey de dedim alfa. 0.4.5'li beta. 0.500'dü. En optimum çizgi çizgi. 0.10.14'dü galiba. Öyle bir çizgi çizgi. Mesela bu böyle bu, bu oranda arttığım için 450'ye geldi. Öbür de 450'ye geldi. O zaman 450 450 verecek falan yani. O öyle bir şey. Biri de sabit kalabilir. Diğeri artabilir. Düşebilir yani. Yani ikisi de birbirine göbek bağıyla bağlı değil. O yüzden. İki parametre birbirinden farklı. Ona göre biz maalesef kitabı yapacağız zaten. O yüzden böyle bir yöntem geliştirdim. Şimdi. Bu yöntemi de yani otomasyon olarak düşünebilirsiniz. Bunu aslında algoritmik düşünebilen herkesin yapabileceği bir şey bu. Şu an bir şey aldım. Chase ee, ne anlatayım? Chase 5 için aynı. Beta'nı sabit kalıp alfanın bir arttığı bir yönde. Ailesinin düşmesi. Chase altımızda da beta'nın gene sabit kalıp alfanın bir azaldığı yönde ailesinin düşmesi. Chase 7'de beta'nın şey alfanın sabit kalıp bu sefer beta'nın arttığı bir senaryoda maliyetimizin düşmesi ve son olarak case 8 ile de alfanın sabit kalıbında beta'nın düştüğü bir senaryoda beta'nın düşüş yönü de maliyetimizin düşmesini hesaplaya bir şey senaryo kurmuyoruz. Ve bunları otomasyon olarak ekledik. Evet. Şimdi bunları bir deneyelim. Bakalım bize şunun için nasıl bir sonuç bulacak. Optimizasyon Optimizasyonumuz burada. Optimizasyonumuza girmeden önce burada neyi bulduracağım ben? Otomasyonu çağıracağım. Otomasyonu çağıralım. Ondan önce de e, alfa diyelim. Beta diyelim. Ve bana bu değerleri en son bu değerleri versin. Bu değerleri 
bana en altta da şey olduğu gibi yani. Buralarda zaten alt alt belirlendiği için bunun adında bunlar adım değil aslında senaryo. Bu senaryo oluşur oraya gidecek. Her bu senaryo için bana alt alt alt alt yerlerine bu fonksiyonun otomasyon fonksiyonunu otomatize bir şekilde alt alt alt alt ayarlayıp kendisini makine bulup bana hiç elimle uğraşmadan, hiç kurcalamadan, dokunmadan versin. Her veri seti için bu arada bu. Yani bu tek bir veri seti için yazdım değil tabi. Bu kadar uzun yazdım. Bizim yazmak mantıklı olur. Yani aklınıza gelebilecek her türlü veri seti için. İster şey olsun, bir sürü bir milyon tane veri olsun, ister on tane olsun, beş tane olsun, hiç fark etmez. Her zaman en uygun alfa beta değerini verecek. O şekilde. Şimdi, ee, bunu ne yaptık? Burada şeyi çağırdık, optimizasyon çağırdık. Şimdi alfa beta değerlerini getireceğiz. Eşittir otomasyon. Bu arada ne kadar azaldı gördünüz mü? Orayı da düşürdüm. Ee, buradaki grafik oluşturma şeyleri bunlar sadece. Bakın azaldı aslında. Yani şuraya kadar işlem yapıyoruz aslında. Burada bitiyor. Çünkü işlemlerin bazen devamında burada. Şimdi otomasyonu çağırdım. Otomasyona ne değerleri veriyoruz? Otomasyona bu değerleri vereceğim. Ben gradyana verdiğim değerler burada değerler zaten olacak. Bakın burada belirlediğim değerler. 0.01'i falan alacak burada. Ve kendi kalkulayıp edecek. Orada kalkulayıp yani hesaplayacak. Ve hesapladığı alfa ve beta değerlerini de deneye deneye, optimizasyonu kullana kullana bana en uygunu bu diyecek ve görecek ekrana. Onu vermesini de ben sağlayacağım gene. Şimdi burada maliyet dedim. Kapattım. Şunları bir tekne şöyle yapalım da şey olmasın. Alfa ve betayı ben altta alacağım. Alfa dedim, beta dedim. Gördüğünüz gibi şu an hiç alfa ve beta değeri girmedim. Bu 0.01'deyken zaten 7.21, 24 gibi değer veriyor değil mi? Bizim asıl en uygun hal neydi? Alfa ve beta 0.1'deydi iken alfa ve beta da 0.1'deyken böyle yüksek değil de şey bir oran vermişti. 0.1014 0.1014'e yakın bir şey vermesi lazım otomasyonumun. Ona göre bir alfa ve beta değeri verecek şimdi bana. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Otomasyon yapacak yani anlayacağınız. O otomasyona ben yaptırıyorum. Kodlayarak. O kendisi yapacak. Ben yaslanacağım. O bulacak. Başlatıyorum. Ama önce detayı bana diyor tanımlı. Detayı sana tanımlı. Detayı tanımlamamız lazım. Ee, Gradyanın şeyinde değil mi? Otomasyonun mu? Otomasyon 10 kimi? Otomasyon ne var? Ha, Zilos. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Evet. Tekrar bir başlattım. Evet. Evet bir şey oldu. Şurada bir bakayım. Burada tanımladı. Burada otomasyona girdi. Optimizasyona baktı önce. Otomasyonda bir şey mi oldu? Ne oldu? Otomasyonda şey çalıştı bu arada sanki. Şimdi maliyet falan değil mi? Buralarda. Buraları biraz kapatmayı unuttuk sanki. Ben buna bir bakayım. Şimdi maliyet. Bu kadar şey de tabii çok Ha mesela bak buraları kapatacağım demiştim. Bak Bunları unuttuk. Görün Birazdan yapacağım. Evet. Bunu da yaptık. Bunları yapalım zaten. Bu tamam. Evet. Bunu aç bakayım. Şey dedi şuraya. Bunu noktalı bir bir yaptığım zaman ekrana göstermiyor. Göstermesi de istemiyorum zaten. Sadece alfa ve beta yiyemiş. Görünüyor. Şey maliyet. Bizim noktalı bir bir kapattım. 
Şu an bir şey yok. Hallettik. Bu da tamam. Şu an bu da tamam. Case maliyet hesapladık. Tamam. Orada bir şey oldu sadece. Belki bir döngü şey limiti yanlış yazdık. O da olabilir. Ben alfa beta y teta alfa beta y teta alfa beta aynen en sonunda maliyet en sonunda maliyet doğru 1 2 doğru eee buradan gelelim aslında bir şey diyeceğim bu normal vermesi lazım orada program toz döngü girmemiştir ya 
Bakın gerekiyor. Bir açalım. Açalım bir. Tekrardan. Şu an şunu bir kapat. Şunu bir kapat. 0.00 0.00'dan bahsettim yani şu an. Evet. Doğal. Tekrar. Tekste. Y dedim. Radyan. Bakalım. Şey var. Şu an bir şey düşünüyorum. Araştırıyorum var onu olabilir. Ne olabilir? Yanlış mı oldu? Başka bir şey alamıyorum. Şimdi mali. Sonra 3 var, 4 var. Geldi. 3 aldım. 5 burada. 5 burada. Kontrol edin, saptığım zaman şu an durmam lazım, tamam değil. Şurada bir detay vardı, şu vardı, onu bilmiyorum. Bunu bana tanıdık. Neyi değiştirdiğini, sorun nerede olduğunu ve neden olduğunu sorun. Hadi bakalım. Ha pardon, galiba buldum. Galiba buldum. Biraz galiba ya ben burada sanırım bu da maliyeti veriyorum ya bu da maliyeti vermediğim için sanırım bu sonuçta geliyor ben öyle bir düşünüyorum bak denemedim ha şu an söylüyorum denemedim ama düşündüm ama eminim neredeyse o yüzden durdurdum devam ediyorum videoya maliyet diyorum iştir ee, şöyle diyorum yani maliyeti ben şöyle değil pardon burada zaten bu değerleri alacağım da Buradan maliyeti de alıyorum gerçi. Maliyeti buraya koyuyorum. Maliyeti de koyuyorum aslında. Maliyeti de koyuyorum. Bir dakika. Bir dakika bakıyorum. Evet. <gülüyor> Şimdi burada kayda devam ediyoruz aynen. Burada e, şey bazı e, onların şeyleri değiştirebilirim. Tekrar getirdim. Ee, az önce biraz temizlik yapmıştım ya. O temizliği daha e, düzenli bir şekilde yaptım. Biraz daha yerli toplayalım. Temizliği. Evet, bir türü e, doğru düzgün çalışmadı. Şimdi bu anlamda biraz düzelttim. Otomasyonda da sıralama e, Şöyle şeyler var ya, şunlara biraz dikkat edelim. Sıralama olarak. Aynı işlemler tabi ki. Bir şey değiştirmedim bu arada. Ben hiç kodun anladığını bilemedim. Kod doğru ya. Burada bir sorun yok. İşte bu sıralaması falan az önce bir düzeltme falan onu böyle bir şey yaptım. Yanlış yaptım. Buraları sadece şu nokta. Şöyle yapmam lazım. Yani bir şey yok. Kodla hiç sorun yok. Aynı kod. Sadece ben de ne yaptım biraz? Şuradan kaynaklanıyordu ya bence. Şuradan bir şey yaptım. Buraya geri getirdim. Gerekçeleri gene tuttum. Gerekçeleri sildim. Düzenlemeler yaptım. Herhalde oldu bu sefer. Evet. Otomasyonumuzun özelliğini gösterdiği için biz şu an çalıştıracağız. Tezlerimiz Tez burada. K8'imizin, K7'imizin, K6, K5, K4, K3, K2 ve K1 Bunların yaptığı işlemleri şimdi göreceğiz. Ee, yönü dediğim gibi ayarlay ayarlayacağım bakalım. A komut sıfır nokta sıfır sıfır bir metanı sıfır. Yani bu bilmeyen bir insanın da yapabileceği bir şey yani. Ve sadece şunu kesinlikle bilmeyeceğim sana en uygun alfa ve beta değerlerini verecek. Sen hiçbir şey yapmadan. Bakalım. 
Şu an bu arada bunu çalıştırdım. Sınavı çıkıp bir şey olarak çalıştırdım. Yani şu an sadece bir kere deniyor. Bunu çalıştırıyor. Onun değerleri bu. Onları çok kısaltalım. Şimdi de birazdan alfa ve beta yapacağız. Şu alfa ve beta bizim e, bulunan değerler. Bakın yukarıda. Ha, alfa ve beta. Şimdi bu alfa ve beta değerlerini yerine koyalım. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Ee, 0.1014'tü bu arada unutmayın. 0.1014'tü. Ee, bizim buraya e, elimizle deney deney bulduğumuz maliyetleri. Şu an bu alfa 0317, beta 0431 gibi bir şey buldu. Bunları bir yerine koyup deneyelim bakalım. Deneyip yerine koyalım bakalım. Makine kendi buldu. Bakalım doğru muymuş? Ne kadar doğruymuş ya da daha doğru. Ne kadar doğru bulmuş. Bu hesaplamalara göre bakalım ne kadar doğru bulmuş. Evet. Evet. Şu an şurayı da kapat. Bunlar yanlış. Bakalım ne kadar doğru bulmuş. Şu çizgiyi boş verin. O çizginin olmasının sebebini ben göstereceğim şimdi. Şu çizgi neden böyle görüyorsunuz? Şu çizginin böyle olmasının sebebi aslında o çizgi değil yani. Bu arada maliyete bakın 0,121. Maliyete bir şey yani aslında o çizgi öyle değil. Şurada ya bir saniye maliyet yazılı aa bunun bir sebebi var neydi ya evet, şu, şu, şu. ha ha şu şu şu tamam şuradaki değerler şey kalmış ya şuradaki değerler az önce bir deneme yapmış Tamam tamam şimdi. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakalım bu bunun bulduğu değerler daha doğru. Bu bulduğu değerler 0.001'e göre bulduğu değerleri çalıştır. Ve muazzam. Muazzam. Muazzam. 0.1021 buldu abi. 0.1021'i 39 adımda yani şunları hesaplayarak yerine koydum sadece. Ben, ben hiçbir şey yapmadım. O kendi hesapladı. Ben yerine koydum. Böyle bir çizgi çizdi. Ve bizim bulduğumuz en düşük neydi? 0 10 14'tü. Bu 0 10 14 değil. 0 10 21 buldu. 0 10 14'ü en düşük olduğunu nasıl kanıtlayabilirim? Videonun başını isterseniz açabilirsiniz. Orada bu neydi? 0 450 idi değil mi? 0 450'ye şöyle 0 0 450'ye Evet çok şey yapmıyor da. 450 0500 değil mi? Şimdi bakalım. 0 450 0 500 Bakalım. Evet. Kaç 0 10 14 değeri buldu? Maliyet değeri. 0 10 14 Bu 0 10 14 değil mi? Ben bunu mesela 443 yapayım az önceki ilk videolarımda gösterdiğim gibi daha az, az bir önceki videolarımda. Bakalım ne bulacak? E, bu sefer maliyet arttı 10 30 oldu. Bu, bu sefer bunu tekrar 450 yapayım. 450 yap. Bak ne yaparsam yapayım 14'ün altına inmeyecek. Bunu 400 yapayım. On elli dörde çıktı bu sefer maliyet. Daha da yükseldi. On elli dört. Tam tersini yapayım. Altı yüze yapayım. Ya şurası elli kaldı. Tekrar elli yaptım. Orayı bu sefer yükselteyim. On kırk yedi. Gene düşmüyor. Gene on on dörde kadar geliyor. Ve bu sefer burayı da arttırayım. Ne yapayım? Burayı da 600 yapayım. Burayı 600 yapayım. Bu sefer burayı 500 yapayım. Yani tam tersini yapmış oluyorum. 500 yapayım. Burayı 600 yapayım. Bu 
0 10, 10 80 çıktı. Gene düşmüyor, gene düşmüyor. Gördüğünüz gibi gene yükseliyor. Yani hiçbir şekilde düşmüyor anladığınız gibi. Çizdiğim çizgiler de bunlar. Gördüğünüz gibi yani ne yaparsam yapayım. Şu an onu 14'ün altına düşüremem. Yani şu an 450'ye 500 değil mi? 449'a 500 dedim. 449'a 500. 449'a 500. 10 14. Gördüğünüz gibi. 449'a 500. 10 14. 10 14. 445'e 500. 10 22. Artmıyor. Şey düşmüyor. Artıyor artık maliyet. Tekrar 50'ye git. Tam bu 50 en optimumu diyelim. 55 diyelim bu sefer de 55. 55 dedim. 10 25 gene düşmüyor. Gene artıyor. Artma eğiliminde. Yani tekrar buraya 50'ye yaptım. En optimumu 50. 50'ye yaptım. Buraya geldim. Bunu bu sefer 500 20 dedim. On yirmi üç gene yükseldi, gene arttı. Ya gördüğünüz gibi on on dörde hiçbir şekilde düşmüyor on on dörden. Bura beş yüz beş yüz değil mi? Dört yüz seksen diyeyim. On yirmi dört. Ya bu olmuyor. Yani ne yaparsan yap olmaz. Çünkü bu en optimum on on dörtmüş. Hatta gelin bakayım. Buradan da deneyelim. Bak burada da ne verecek? Burada on on dört verecek. Zaten burada denememe hiçbir gerek yok. Direkt lineer yaz. Bilgiye O zaten en altası çok çok yüksek iterasyonlarda veriyor. Çok yüksek iterasyon. Bakın 10 14. 0 10 14. Buradaki içine göre de 0 10 14. Yani her türlü 0 10 14. Evet. Gördüğünüz gibi. 8 bin 8 32 adında 0 10 14. Şimdi benim algoritmam ne yapıyor bakalım. 0.001 ben diyorum 0.001 benim algoritmam diyorum orada hem algoritma hem de otomasyon bu çünkü otomasyon olmasının sebebi başka veri setleri için de aynı işlemi yapacak yani bunun tek bir veri seti için yapmadı bu bir formül gibi kür gibi düşünün bunu oluşturdum ben yazdım şu an şimdi bakın 0.001'e göre alfa ve beta değerleri onun için Şurayı vermesi lazım. Önce şu optimizasyonu da çalıştırsın. Bu bizim ilk değerlerimiz. Bunun hiç önemi yok. Biraz geç çalıştırıyor fark ettiniz mi? Bunun sebebi otomasyondaki süreç. Otomasyonda da iterasyon yapıyor. Bunların da notunu alacağız. Şimdi onları da ekleyeceğiz. Her bir girilen i değerinin notunu bir kenara tutacağız biz. Merak etmeyin. Değil. Şahin. Biz ne arıyorduk? İlk değer. Bu 0.001'de değer. 7.1 emlem ney maliyet değeri. Buradan alıyor abi. Burayı kalkület ediyor. Burayı hesaplıyor. Neymiş? Az önce aynısı. Şunu al. Bu alfa değerimiz. Alfa diyor ya. Alfaya koydum bunu. Kendi hesapladı orada. Bana değerleri verdi. Bu da beta. Kendi verdiği değerler. Şurada alfa ve beta diyor. Bu otomasyonu çağırıyorum. Ben parametreleri verip bu buradaki süreçleri yürütüyor. Daha sonra da ekrana alfa ve betaların değerini veriyor. Yani şu alfa ve beta dediği çıkış zaten. Bunlar output. Bunlar da input. Inputları veriyorum. Ve çıkış alıyorum. Output alıyorum. Zaten fonksiyonları biliyorsanız. Nasıl işlediğini de biliyorsunuzdur. Betayı da aldım. Alfayı da alıyorum. Tekrar buraya koyuyorum. Ve Bakalım ne çıkacak. Az önce zaten görmüştüm. Bu arada bazı şeyler hala açıktan şöyle ekrana getireyim. Yani 0.10.14 değil 0.10.21 abi. 0.10.21'e ben 39 adımda ulaştım. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi yazdım şu an algoritmaya göre. Bakın böyle bir şey çizdi. Bak hiç böyle bir şey gördünüz mü? Böyle çizdi yani. Böyle değişik bir şey çizdi. Buraya geldi böyle yavaş yavaş yükseldi. Değişik gördünüz mü? Minimuma bu şekilde yaklaştı. Ya yani bu otomasyonun yaptığı 
numara ulaşma aslında. Benim otomasyonumun yaptığı 10-21'e ulaş. 10 numara algoritma abi. Yani 10, 14 değil 10-21. Yine çok güzel bir şekilde yaptı. Tamam. Bu, bu veri seti için gördük değil mi? Bu veri setinde tamam. Bir de bir öğrencinin bir kursunda verilen bir veri seti vardı. Girdim. Ona bir bakalım. Şurada. Şuna bir bakalım. E, load. E, atabildim. Şunu bir ikte atayalım değil mi? Önce teyitte. Şurada. Bu onun e, Andrew Engine'in kendi verdiği şey bu. E, yaptırdığı örnekteki şey. Dosyalardan biri. E, makine öğrenmesinde. Kullandığı şeylerden biri. Şimdi bunu ben atadım tamam mı? Az önceki yönteme göre bunları bulmuştuk ve bunları 10 numara bir şekilde benim kendi yaptığım veri setimde oturttu değil mi? 10 numara olmasa da 9,9 numara. Müthiş oldu yani gene. Yani. Şimdi bakalım. Doğrulamak için de farklı veri setlerinden şey yapalım. Çünkü çok aynı veri setleri üzerinde çalıştık. Burada gradyen şey dedim, load dedim. Tamam. İlk seçtik. Data 1. Dedim. Yükledim. Pardon ne yaptım? Tamam. Y dedim. Ve şimdi çalıştıralım. Çalıştırmadan önce 0.001 yapalım. Bunu bir kalkulayet etsin. Böyle miydi ya? Ben yani sıfır fazla sayın. Yo böyleydi. Fazla ya. Bu kadar da değil. Ne hatırlıyorum? Bu kadar değil. Neyse. Hiçbir önemi yok. Zaten her türlü bulacağım. Hiçbir önemi yok. Buraya ne koyarsan koyun. Ben her türlü senaryoyu yazdığım için her türlü bulacağım. Ama burada 0.001'den başlaması her zaman şeydir, mantıklıdır. Sonuçta UYN'e doğru azalma artış yapacak. Yine istediğiniz gibi tabi ayarlayabilir. Şimdi başlatalım. İlk maliyetimiz 32.000 gibi bir şey geldi. 0.0001 iken böyle böyle bir şey yap. Yani bir şey yapamaz daha doğrusu. Şurada e, şeyi görüyorsunuz. Bir dakika. Kapat. Burada bir kapat. Tamam. Burada görüyorsunuz böyle bir şey çizmesi gereken şey yaptı. Ama ama ne yaptı? Şu an hesapladı. Alfayı ve beta hesapladı. Kendi burada kalkulatı da otomasyonum çalıştı. Şu an bu otomasyonun verdiği veriler alfa ve beta bu veri seti için özel olarak ayarlanmış şekilde hesapladı ve benim önüme getirdi. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece 0.001 yazıp çalıştırdım. Şimdi bakalım yerine koyalım. Bakalım. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Bu da eksi betayı da eksi 1.139 bulmuş. Şu betayı şuraya yazalım. Alfayı yazalım. Tamamdır. Şimdi bakalım bir çalıştıralım. Nasıl bir şey çizecek? Verdiği beta değerlerine şey. Ee, alfa ve beta değerlerine göre. 28 adımda 4.4770 maliyet değerine ulaştı. Böyle bir eğim yaptı. Buraya doğru yönelik. Ve çizgimizde bu şekilde oldu ve bana verdiği kendi buldu. Ben hiçbir şey yapmadım. Alfa ve beta değerlerine göre böyle bir çizgi çizdirdi bana. Ve maliyeti de 4.4770 buldu. Şimdi size bir şey göstereyim. Bu lineer ya buradaki olay. Bakalım burada çalıştıralım ne verdi. Lineer'i çalıştıralım bakalım. 4.4770 verdi. Kendi buldu. Otomasyonun kendi buldu. Alfa ve beta değerlerine göre hesapladı. Öyle bir değer verdi. 
Bir ara açalım. 4770'te unutmayın. Direkt yazayım ben hatta. Biner. Neyi çalıştırıyorum buradaki? Çalış bakalım. Kırk yedi yetmiş maliyeti. Kırk yedi yetmiş maliyeti. Ve çizgiler böyle birbirine yakın çıktı. Benim yazdığım otomasyon böyle gerçek değerlere yakın değerler değil. Her zaman her veri seti için hiçbir şey fark etmez. Alfa ve beta'nın en uygununu hesaplayıp verecek yani hiçbir şekilde fark etmez abi. Şu matematik formülünün bu şekilde yaparak bunları alfa ve betayı hesaplayıp bana verecek. Çünkü buradaki işlem de onu yapıyor. Bu da gördüğünüz gibi. Bazen böyle nokta atışı da verir. Bazen böyle neredeyse nokta atışı verir. Virgüllü tam onu da unutma. 7625 adımda ulaştırmış. Beni 4.4770 maliyet değerine 7625 adım. Benim algoritmamda 28 adımda şu bu değerleri bulup 4.4770 maliyeti veriyor. Yani şu an hangisi daha cezbedici geliyor bir karar verin. Yani şu an bunu yazmadığınız tabi bu harza. Yani bunu yazmadığınız bir şey. Ona göre. Bu değerleri buluyor. Evet, ne güzel. Şimdi ama şöyle de bir durum var. Burada da bir otomasyon sürecinde de sürekli iterasyon oluyor ya. Burada hesaplamalar yapılıyor. Şimdi onların da bir notunu alalım. Onların notunu nasıl alırız? Bakın göstereyim. Önce bir J diyeyim. Bir G diyeyim. Sonuna diyeyim ya da. J diyeyim. Y'den bir hesap yapalım değil mi? Buraya geldi. İyi sıfırlamadan önceki yer. Nerede? Sıfır var. Bakalım. Bakalım. Tamam. Şey atmadı. Tamam. Tamam. Şimdi burada buradaki yapıyı şey yapalım. C eşittir i dedim. Ama o değil. Şuradan. Buradan bir çıktım da tam çıktığı yere koyacağım. C eşittir i. C eşittir şu diyelim şurada da. C artı eşittir. C eşittir sıfır. Eee Antrim nerede? Doğru kaç dakika oldu? Ooo iki tane bir şey. Ama çok şey gibi. Ben de bir cevap atmam lazım. Ama bir tanem lazım. Sonra bunu yaptık. Aslında şeyi de gösterecektim. Y'yi kesen noktanın nasıl bir yapı olduğunu. Şurada, şurada X de şöyle X'ler oluyor sürekli. Onları gösterecektim de. Bunları da artık ya sonra gösterin ya da ya da gösterin. Artık uzun gibi oldu zaten. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın. Otur yazı yapacak yazı tam. Antik yazı. C artı eşit i. Kaç tane i olduysa antilin tam altına yapıştır. Bu noktalar antilin tam altına yapıştır. Bu da aynı şekilde. Antil nerede?
Tamam. Tamam. Antlı. Gördüm. Altın yaptık mı biz? Altın var mı? Altın yaptık, altın yaptık. Altın yaptık. Altın yaptık. Altın yaptık. Tamam. Yedi yapıldı. Altın yaptı. Altın yaptı. Altın yaptı. Altın yaptı. Altın yaptı. Altın yaptı. Altın yaptı. Altın Toplam bunları hesaplarken, bu altı ve hesaplarken kaç adım da yapmış? Acaba kaç adım da yapmış? Ben de bilmiyorum. Bir bakacağım. Merak et. Ben de bakacağım. Ee, o zaman şuralar tekrar sıfır sıfır bir yapalım. Bu değil. Yok. Aynı. Tamam. Bu şekilde. Altında vitamızı tekrar eski haline getirdik ve çalıştırıyorum. Otomasyonu kaydettik. Bakalım. C kaç? Gerçi C'yi şey yapmadım ki. Dur. Bir dakika. C'yi de çıkarken alalım. Şuraya bir C'yi yazdırayım ben gradyon. diyeceğiz. Yapma ama buradayken yazdırırsa sorun olmaz. J'yi yazdırsın. J'yi bakın bunu kaç adımda bulduğunu gösterecek. 211'miş. Yani burada hepsini toplam 211 211 211 e ne ekle? 211'e 21 22 ekle. Galiba bunlar da bunları hesapladığımızda da 22 olur değil mi? Bunları hesaplayalım bakalım. Bunları hesaplayalım. Bu 211 aklınızda tutun. 211 otomasyonun alfa ve beta değerini bulur. Tamam. 211 adımda yapmış. Şöyle yapalım. 211 artı otomasyonum diyelim. Otomasyonum eşittir. X1 data 1 için bunu koy. Biz 11 artı bu alfa ve beta'yı bulmak için şimdi yerine koyalım. Alfa ve beta'nın yerine koyalım. Burada kaç adım varmış? 28. Artı 28. O da zaten 39 yapıyor. 239. Evet. 239 adımda benim program işte yalnız 239 adımda bu işlemlerin tamamını yapmış yani. Şu maliyeti bulmuş. 440 4.4770'i bulmuş. Bu kadar emeğimize değecek mi? Görelim şimdi performansını değerlendirelim. Bunu aşağı indim. Aşağı indim. Bu datas için şimdi bizim sürekli kullanımın veri seti olan datas için kaç bulmuş? Şu an onu göreceğiz. Ee, burayı tekrar burayı sürekli sıfırına kısır sıfır yapmaktan şey oldum ya. Bir yere kopyalayayım da şunu. Şunu al da. Şurada. Tamam. Şurada orada dursun. Tamam. Data sheet. Datas, 
gibi karar. Bir çeşit kıpta tas. Virgül bir. İki. Y. Gradyen diyelim. Hesaplayalım bakalım. Bunu geç. 52. Yani bunu da sadece 52 adımda. E, alfa ve beta sını bulmuş bunu da. 52 adım sürmüş sadece. Alfa ve beta bulması 52 adım sürmüş. Artı de yerine koyduğumuzda bakalım e, şeyi modeli çizmesi kaç sürecek? Yani şurada aslında yaptığım şey şu. Gradyenin uyguluyorum ya. Oradaki en düşük e, maliyet değeri 7.21 gibi bir şey. Ona da gradyen inişi uyguluyorum. Ona da gradyen inişi uygula. Sonra bu tekrar bir zincir şeklinde devam et. Zincir şeklinde devam ediyor yani. Chain şeklinde, zincir şeklinde inip inip inip inip, inip sürekli bunu e, kararını vererek lan dur bozma şimdi. <gülüyor> Bunun kararını vererek yapıyor. Tamam 52. Şimdi yerine koyduk. Bunlar yerine koy. Bakalım 22'ye kaç ekleyeceğiz? 22 değil mi? 52 pardon. 52'ye kaç ekleyeceğiz? 39. 39 daha ekleyeceğiz. Ee, 82, 91 oluyor. Bakın. 82. 91. Şimdi data sistemde 91 toplam bu toplam adım. Bu alfa ve beta değerini bulmak için bu da e, şeyi çizdirmek için. Tek bir gradyenin işi için. Bulduğu değerle çizdirmek için uğraştırsak. Tabi bunları bulun bu alfa ve beta'yı direkt olarak buraya atayıp sonra optimizasyonu yaptırarak iki işlemi de aynı anda yaptırabiliriz. Yani o da tabii ki mümkün ki zaten kullanılırsa öyle kullanılır. Mantıklı olan da o. Eee şimdi şu an bundan bir fazla kalmadı gördüğünüz gibi. Şey yapmadım. Parametre ayarlamadan. Daha önceki anlattığım videoda yani o, o işlemleri de yapmadan. Bam diye buraya otomasyon bu işte. Böyle bir şey yani. Hepsinden yapıyor. Ya biraz düşününce yapılabilir bir şey yani. Siz de düşünüp bunları yapabilirsiniz. Yani ne yapmaya çalıştığınız amacınızı biliyorsanız her türlü yapabilirsiniz yani. Amaç önemli. Amacınızı bilmek önemli. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmek önemli. Gerisi önemli. Şimdi burada e, bu var. Tamam mı? Ben ne yapıyordum? Evet. Datası için de öyle demiştim. Buraya gelelim şimdi. Lineer'i çalıştıralım. Datası için lineer'i çalıştırıyorum şu an. Burada 4 neyse onu yazmama gerek. Tamam hadi neyse yazayım. E, kayıp da Kayıp dediğimiz şey zaten şey biliyorsunuz. Loss dedim yani. Maliyet. Maliyet demek kayıp. Ya da bir maliyet diyeyim direkt. Maliyet eşittir. 0.1021 da bir bakalım. Bu ikisine bakmadan önce bir de ona bakayım. Maliyeti kaç? Bu değil yani. Bu az önceki için buldu. Buna özel bulduğu neydi? Şu an onu tekrar hesaplatalım. Şu 
şunlar. Evet. 4.47 etmiş. 4.47 Benim algoritmamın 4.47 Maliyeti buluyor. Tamam. Şimdi bunlar böyle bu şekilde. 2.39 adımda 4.47 etmişi buluyor. Diğer verset içinde 91 adımda 0.11 buluyor. Bu birebir %100 eşit. Bu da çok küçük bir hata payı. Evet tekrar dedim. Bu arada ikisinin alakasız bir resimdir bu arada. Sadece linear x biraz linear bir resimdir. Gördüğünüz gibi orada veri daha fazla. Çok daha fazla. 100 tane veri var sanki orada. Neyse ee, oraya bakmayacağız zaten. Şimdi linearı çalıştıralım. Linear. Linear. Ve y şu an x1 data 1'de. Çalıştırdım. O da 47.70'i buldu ancak o 47.70'i var ya 7.625 adımda buldu yani helal olsun. 7.625 ne ya? Klasik şöyle diyeyim. Klasik formül diyeyim. Klasik formül yani. Formüle göre buluyor bu. Formüle göre buldu. O yüzden klasik formül diyorum. X1 data 1. için eşittir kaçtı 7625 7625 maliyette dört nokta kırk yedi yetmiş dört nokta kırk yedi yetmiş aynısını verdi dört nokta kırk yedi yetmiş o da dört nokta kırk yedi yetmiş verdi şimdi tekrardan Şöyle diyorum. Burayı da sildim. Bu ne ya? Ne burada? Ha bu şey tamam. Ne alt? Şuraya. Zaten bir işimiz kalmadı da. Klasik formül datası için diyelim. Eşittir. Datası diyelim. Liner dedim. 0.14 0.14'ü tam 8.832 adımda buldu. Yanlış yere yaptım. 8.832 adımda buldu. Maliyet eşittir. 0.14 yani şuraya bakıp da kararı kimin verdiğiniz. Bu işi yapmak yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yapmakta. Yapmakta. Zaten amacım o. Performansı iyileştirmek. Buradaki matematik sorusunun e, uzun sürmesinin sebepleri var. Ve onu Böyle eski klasik yöntemlerde işte iterasyonu 1000 yapalım, 5 yap, 5000 yapalım. Bunlar artık bana çok saçma geliyor. Ne bileyim abi yani şey ya anlamadım yani. Ya çok algoritmik bir şey değil. İterasyonu ben kafama göre 1000 yapayım, 2000 yapayım. Notlarımı alayım işte maliyetin işte gerçek olması gereken şu kadar. Ama ben 1000 yapayım, 2000 yapayım. Biraz da işte arada fark bırakayım. Overfit olmasın falan filan. Bunların hesabını niye yapıyorsunuz? Hani yaparsın tamam da. Bilmiyorum yani. Şey açısından iyi. Böyle otomasyonlar oluşturmak. Ya gördüğünüz gibi performans açısından oldukça iyi diyebilirim en azından. Yani net bir şekilde diyorum hatta. Yani açık ara. %10 milyon daha hızlı yani. O kesin. O kesin. Ve daha iyi sonuç veriyor. Yani çok çok çok çok çok daha optimiz bir yerde. Öyle yani. Evet bu video zaten çok uzun oldu. O yüzden ben artık kapatayım. Ee, artık tamamdır. Bu videoda bayağı uzun oldu. Teknik bir video ama bu 
çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Uzun olmasına aldanmayın. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. <clears throat>